हेलो एवरीवन वेलकम एंड नमस्ते आज को यो सेशन में तब स्वागत आज को यो सेशन में हमी आईकैन बा इश्यू भारत कोड अफ एथिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री डिस्कसन करते पास्ट में हमें एट भिडियो इश्यू कर जिसमें ट्वेंटी एटीन को कोड अफ एथिक्स रवेंटी ट्वेंटी थ्री को कोड अफ एथिक्स में मेजर चेंजेस के भाई कुछ हमें डिस्कस कर तर धेजना स्टूडेंट मैं रिक्वेस्ट पठान भो कि सर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री को कोड अफ एथिक्स अलग डिटेल वे में डिस्कस कर दिन रो मेजर प्रोविजन सेम छपनी स्टूडेंट नया स्टैंडर्ड आ या नया कोड अफ एथिक्स आदा खी तो मन में अलग स्केप्टिशिजम भनऊ के रही नया भाई कारण तो सल्व करना को लगी हमें यह भिडियो बनाया हूं रो भिडियो कैप टू र कैप थ्री दुईटे लेवल को लगी उत्तिक इंपोर्टेंट है क्योंकि इसे तब रिविजन करना भी हेल्प कर जैसे अलरेडी कोड अफ एथिक्स पढ़ी सकूँ भाई वहाँ रिविजन करना को हेल्प कर जो नया स्टूडेंट हो स्टडी मेटेरियल को रूप में यह भिडियो हेल्प करने सो लेट्स स्टार्ट आवर कोड अफ एथिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री हमें यह कोड अफ एथिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री या यह सेशन में कवर करने कुछ के भादा खी हमी चेंज अफ सब्सटैंस फ्रम ट्वेंटी एटीन कोड अफ एथिक्स ट्वेंटी एटीन भाग मेजर चेंजेस के तस्ते गी ओवर भ्यू अफ कोड अफ एथिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री स्ट्रक्चर जो कोड अफ एथिक्स को होस पच्चीस फ्रेमवर्क कंसेपच्युअल फ्रेमवर्क प्रोफेसनल एकाउंटेंट इन बिजनेस को लगी प्रोफेसनल एकाउंटेंट्स इन पब्लिक प्क्टिस को लगी स्पेसिफिक प्रोविजन्स और गाइडलाइंस ऑन नन कंप्लायस विथ लज एंड रेगुलेस नो क्लायर इसको साथ साथ ही हमीर इंडिपेन्डेन्स रिक्वायरमेंट को कुछ डिस्कस करने जो पार्ट फोर में कोड अफ एथिक्स को राखी रेस को साथ साथ ही आईकैन बा इश्यू भारत लेटेस्ट जो मार्केटिंग या अरुण सीमिलर कुछ संबंधी गाइडलाइंस कस्टडी अफ क्लाइंट्स एसेट मार्केटिंग संबंधी तेस हम डिस्कस करने इसो भाई जी एटा मैं कुछ फिर तब मैं बताई दून पर्ने हो कि आज को यह सेशन में कोड अफ एथिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री डिस्कस कर मेरे इंटेन्सन को तब बोर करने है मैं एवट भिडियो एकदम लमो बना भादा मैं चाहे यह इंटायर कोड अफ एथिक्स को जो सेशन सेशन छाई ब्रेक रामें आज को सेशन में प्रोफेसनल एकाउंटेंट इन बिजनेस समय मत कवर करने भिडियो में रेस पच्चीस नेक्स्ट भिडियो इश्यू जो हो तो भिडियो में नेक्स्ट भिडियोज जो इश्यू हो तिहर में हमें प्रोफेसनल एकाउंटेंट इन पब्लिक प्क्टिस रेस का साथ साथ ही नो क्लायर को गाइडलाइंस को साथ साथ ही इंडिपेन्डेन्स रिक्वायरमेंट को रईकैन बा इश्यू भारत अरुण गाइडलाइंस को कुछ डिस्कस करने तबाई मेटेरियल हेद्दे या तेल एक्सेस कर सजिल हो रिविजन कर सजिल हो भाई हिसाब से सो आई होप दिस इज दिस विल बी फ्रुटफुल टू अल अफ यू एंड लेट्स स्टार्ट आवर कोड अफ एथिक्स ट्वेंटी एटीन भाग के के चेंजेस चेंजेस अफ सब्सटैंस है ओवरअल में के चेंजेस भादा खेल यो कोड अफ एथिक्स में जेनरली दुईटा कुछ एवं नन एस्योरेंस सर्विसेस को अर्क एनएसक्यूएम टू लगू होता खेल इंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर को प्रोविजन्स को थपिख द रिविजन्स टू एड्रेस द अब्जेक्टिविटी अफ एन इंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर एंड अदर अप्रोप्रिएट रिव्यूअर्स सो जेनरली क्वालिटी अडिट या रिव्यू को जो क्वालिटी होश्योरेंस को क्वालिटी होसला स्ट्रेन्दन करने हिसाब से इसमें चाहे इंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर को कुछ थप एज वेल एज नन एस्योरेंस सर्विसेस जो एटा प्क्टिस में भग एकाउंटेंट है पब एकाउंटेंट इन पब्लिक प्क्टिस जो प्रोफेसनल एकाउंटेंट इन पब्लिक प्क्टिस उसके दिने नन एस्योरेंस सर्विसेस री रिलेटेड प्रोविजन्स में सर्टेन कुछ राखा ताकि इंडिपेन्डेन्स मेन्टेन हो इसको अब्जेक्टिव नहीं मेन इंडिपेन्डेन्स मेन्टेन हो रडिट या एस्योरेंस को क्वालिटी हाई होस् है यह दुईटा चाहे बेसिक अब्जेक्टिव हो सो एनएसक्यूएम वन एनएसक्यूएम टू लगू होता खेल जो क्वालिटी मैनेजमेंट सब रिलेटेड स्टैंडर्ड हो यो लगू होता खेल इसको हम सेपरेट भिडियो बनाने आज को सेशन में यह हमें एप्लीकेबल छेन मतलब हमें इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर सो विल हेव अ न्यू भिडियो अन एनएसक्यूएम टू वेन इट वेन इट इज इश्यू बाई इश्यूड बाई आई कैन सो लेट्स मूव फरवर्ड सो व्हाट इज नन एस्योरेंस सर्विसेस यहाँ जो हमें एनईएस को कुरा गये अब मैं यहाँ आपको प्रयोजन को लगी यहाँ स्लाइड्स में तब पढ़ा सजी होने हिसाब से एनएएस भाई वर्ड रखे मैं ठा कि हमें पढ़ाखे जेनरली एनएएस एकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ी पढ़ने कर सो फर द पर्पज अफ दिस कोड अफ एथिक्स डोन्ट थिंक एनएएस टू बी एकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जस्ट रिमेम्बर दिस टू बी सरी नन एस्योरेंस सर्विसेस मैं भादा खेल धेरे एनईएस भाई एकाउंटिंग स्टैंडर्ड भाग को 
बानीले गर्दा खेरि कहिले कहीं आफैलाई पनि कन्फ्युजन जस्तो हुन्छ एनीवेज सो यहाँ निर हामीले शर्टकटमा एनएस राखेको चाहिँ मिनिङ भनेको नन एश्योरेंस सर्भिसेस को कुरा हो सो रिवाइज्ड नन एश्योरेंस रिलेटेड सर्भिस प्रोभिजन्स सो जुन हामीले चेंजेस अफ सब्स्टेंस मा नन एश्योरेंस सर्भिस को कुरा गर्यौ हैन के के नन एश्योरेंस रिलेटेड प्रोभिजन्स हरु के के कुरा हरु आको छन् त नन एश्योरेंस रिलेटेड सर्भिसेस को लागि आएका प्रोभिजन्स हरु के के छन् त भन्दा खेरि जस्तै नॉन एश्योरेंस सर्विस हरु प्रोवाइड गर्दा खेरि सेल्फ रिभ्यू थ्रेट हुने कुरा हरु जो चाहिँ जुन जुन स्पेशली द एन्टिटी वेयर पब्लिक इन्ट्रेस्ट इज इन्भोल्ड या पीआईई भन्छौ हामीले पब्लिक इन्ट्रेस्ट एन्टिटी जुन छ पब्लिक को पैसा इन्भोल्भ भएको या पब्लिक कम्पनीज हरु जुन भन्छौ तिनीहरुको केसमा सो दैट नॉन एश्योरेंस सर्विस दिदा खेरि र एश्योरेंस सर्विस एउटै फर्मलाई दियो भने देयर विल बी अ सेल्फ रिभ्यू थ्रेट जस्तै बुक किपिंग सर्विस पनि तपाई दिराख्नु भएको छ एज वेल एज अडिटिंग सर्विस पनि दिराख्नु भएको छ भने दैट इज कन्ट्राडिक्टरी हैन तपाईले आफैले गरेको हिसाब किताबलाई मिस्टेक भेटाएको खण्डमा पनि देयर विल बी अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएसन फर यु टु से और गिव एन ओपिनियन दैट द फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट्स आर नॉट करेक्ट त्यही भएर इट इज अलवेज रिकमेंडेड दैट व्हेनेवर यु आर प्रोवाइडिंग एनी सर्ट अफ नन एश्योरेंस सर्विसेस टु अ क्लाइन्ट मेक श्योर दैट दैट पर्टिकुलर सर्विस डजन्ट क्रिएट एनी सर्ट अफ थ्रेट्स टु यु हैन त्यो कुरा विचार गर्न पर्ने हुन्छ त्यस्तै गरी स्ट्रेंथन प्रोभिजन्स दैट स्पेसिफाइ सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच फर्म्स एन्ड नेटवर्क फर्म्स मे और मे नॉट प्रोवाइड एनएस एनएस टु एन ऑडिट क्लाइन्ट कुन अवस्थामा चाहिँ नॉन एश्योरेंस सर्विसेसहरु प्रोवाइड गर्न मिल्छ कुन अवस्थामा गर्न मिल्दैन इत्यादि कुराहरु त्यस्तै गरी अडिट फी को कुराहरु छ यसमा अडिट फी को कुराहरु त पहिलाकै जुन बेस बेस कुराहरु छ बेस कुराहरुको पहिला जस्तै छ जस्तै फी ओभरड्यू भएको खण्डमा के गर्ने कन्टिन्जेन्ट फी लिने कि नलिने भन्ने इत्यादि कुराहरु अनि त्यस्तै गरी स्ट्रेंथन प्रोभिजन्स टु एड्रेस द फी डिपेंडेंसी एट फर्म लेभल जस्तै भनौ हामीले कुनै एउटा एन्टिटी बाट आउने फी चाहिँ हाम्रो अरु जस्तै ए बी सी डी चार वटा फर्म छ हैन ए बी सी डी चार वटा फर्म छ अब यो ए बाट हामीलाई 100 रुपैयाँ आउँछ अनि बाकी बी बाट 10 रुपैयाँ आउँछ र यसलाई लाखमा कुरा गरौँ न हैन यसबाट 1 लाख रुपैयाँ आउँछ यसमा 10000 आउँछ यसमा 15000 आउँछ यसमा 20000 आउँछ हाम्रो हाम्रो फर्मको चाहिँ यो चार वटा क्लाइन्टमा म्याक्सिमम त हाम्रो ए बाट छ हाम्रो फी डिपेंडेंसी ए मा बढी छ भन्ने बितिकै कुनै हाम्रो सेल्फ इन्ट्रेस्ट रेट हुने हो कि यहाँ निर हैन हामी यो क्लाइन्टलाई बढी फेभर गर्न नछुटोस यसले हामीलाई नजाओस् भन्नको लागि जजमेन्ट अलिकति बायस हुन सक्ने त्यो अवस्थालाई पनि यहाँ निर एक्जामपलहरुको थ्रुबाट दिएको छ यो कुराहरुमा पनि अडिटरको ध्यान आकर्षण गरिएको छ या भनौ अकाउन्टेन्टको जस्तै कोड अफ एथिक्स लागू हुन्छ उसको यो ध्यान आकर्षण गरिएको छ ग्रेटर पब्लिक ट्रान्सपेरेन्सी अबाउट फी पेड बाइ पीआई अडिट क्लाइन्ट्स जुन चाहिँ पब्लिक इन्ट्रेस्ट एन्टिटीहरु हुन्छ तिनीहरुले चाहिँ जुन फी पे गर्छ त्यसको डिस्क्लोजरको कुराहरु अगेन यस यसको सबैको अब्जेक्टिभ भनेको ताकि पब्लिकमा एउटा ट्रान्सपेरेन्सी रहोस् र पब्लिकको पर्सपेक्टिभबाट अडिटर इन्डिपेन्डेन्स होस् सो अडिटरले मेन्टेन गर्नुपर्ने इन्डिपेन्डेन्स अफ माइन्ड जुन उसको हातमा छ एज वेल एज इन्डिपेन्डेन्स इन एपियरेन्स जुन चाहिँ थर्ड पार्टीको नजरबाट इभ्यालुएट हुने कुरा हो त्यो दुईटै चाहिँ स्ट्रङ होस् भन्ने हिसाबले सो कुल मिलाएर भन्नु पर्दाखेरि दिस अल नन एश्योरेंस रिलेटेड प्रोभिजन्सहरु जुन छन् तिनीहरु चाहिँ जुन यसमा रिभाइज गरेर राखेका छन् या जसमा चाहिँ एडिसन गरेर राखेका छन् तिनीहरुको अब्जेक्टिभ भनेको अडिटरले म्याक्सिमम पावर पाओस् र कुनै यस्तो सिचुएसन आयो भने त्यसलाई कसरी डिल गर्ने ताकि उसले थ्रेट्सहरुलाई एप्रोप्रिएट सेफ गार्ड्स लगाएर एक्सेप्टेबल लेभलमा लान सकोस् या थ्रेट्सहरुलाई एलिमिनेट गर्न सकोस् र यदि गर्न नसक्ने अवस्था छ भने त्यस्तो अवस्थामा उसले के एक्सन लिने भन्ने कुराहरुलाई डिस्क्राइब गरिएको छ ह्याभिङ सेड दैट वन मोर थिङ हैन जस्तै अब लास्टमा एउटा एउटा चाहिँ यो कुरा डिस्कस गरिहालौ त्यसपछि म भन्छु न्यू प्रोभिजन्स टु प्रमोट मोर रबस्ट एंगेजमेन्ट बिटवीन ऑडिटर्स एन्ड टीसीडब्ल्यूजी अफ पब्लिक इन्ट्रेस्ट एन्टिटीज अबाउट इन्डिपेन्डेन्स म्याटर्स रिलेटिङ टु नन एश्योरेंस सर्भिसेस एन्ड फीस मैले चाहिँ यो जेनेरली तपाईलाई चाहिँ अघिदेखि भन्दाको छु प्राय जसो डिस्क्लोजरको कुराहरु छ हैन यदि चाहिँ एकदमै हाई फी को छ क्लाइन्टहरु छ अनि त्यसपछि पब्लिक इन्ट्रेस्ट एन्टिटीबाट आउने जुन फी छ त्यो चाहिँ फर्मको लागि डिपेन्डेन्ट फर्मलाई डिपेन्डेन्ट बनाउने किसिमको क्लाइन्ट हो भनेको मतलब हाई फी डिपेन्डेन्सी क्लाइन्ट हो भने त्यस्तो कुराको डिस्क्लोजर गर्नुपर्ने कुराहरु जुन छन् त्यो कुराहरुको बारेमा यहाँ राखि यो त्यो कुराहरुको बारेमा यहाँ डिस्कसन गरिएको अनि मैले चाहिँ तपाईलाई के भन्दै थिए भने हामीले जुन कोड अफ एथिक्सको एसेन्स छ जुन चाहिँ क्याप कोड अफ 2018 मा भएको पास्ट कोड अफ एथिक्स र प्रेजेन्ट कोड अफ एथिक्समा एसेन्स छ एसेन्स केही पनि चेन्ज भएको छैन जुन थीम छ या कुनै प्रोभिजन पहिला यस्तो थियो अब त य
whether he is in business or whether he is in practice. Right? This is the circumstance I encounter. Gore bani, what actions should he take? Bani, kura lai, more elaborated room with more examples. Liye ko kura matre ho. And the code of ethics is structure. The code of ethics is structure. It's a lot of bag. Divide boy. Same as earlier code of ethics. Those of you who have studied code of ethics from me, or those of you who have taken those video classes from me, then we will discuss part one, part two, part three, part four. 2018 one there is there is no any significant change in this one so part one complying with code fundamental principles conceptual framework ko kura cha. part two ma professional accountant in business ko kura cha. part three ma professional accountants in public practice cha, jun practicing chartered accountant or practicing auditors or registered auditors ko kura cha. part four ma international independence standards of a part four era four b one era duita diye ko cha. Na, just ma um, non assurance related or assurance related standards uh, uh, engagements or ma independence maintain ko kura haru tara tapai le ultimately independence of mind independence in appearance panch wata threats haru tesko lagi tyo threats har lai uh, tackle garna ko lagi safeguards haru bhaneka ke ke hun ra safeguards ko few examples haru ko concept tapai lai ramro cha bhane tapai lai yo part padna ko lagi chai dherai tau ko dukhai hudaina in fact 99% of this one is will be covered by most of the concepts that are covered earlier by us jun hamile cap 2 level ma first lecture haru ma independence bhanya ke ho bhanne kura jun padha chhu ya cap 3 level ma pani hami independence ko chai kura haru jun revision gareka thiyau video video classes haru ma ya tapai ko book ma haina tapai le aru teacher bata class linu bhayeko chha ni aru sar haru le pani tapai le jun revision garaunu bhayeko cha tei kura haru kai aadhar ma hami yo section lai majale padna sakchu tei bhayera aba yesma repetitive kura haru chhan Repetitive kura aru boy ko karan le gar dakhiri mali specific ek dhuveta kura select gara ra banaya kosu rahe kosu which are new which might be important from your exam perspective wali kati naayajas to lagni kura aru te vanda baki since you are cap 2 cap 3 level students I expect that the parallel say self study pani gornu unhe sa vanera because te o almost 200 plus pages ko code of ethics ko sappai kura ko yanera chai I'm le line by line dakhira saadhe pani hoda na because this session is to give you the concepts so it's always in your hands to practice more get more materials and 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 practice more and more examples right? go through more and more examples okay so next one meaning of ethics so just a revision ko lagi ethics bhane ko these are moral values and principles that lead a person to act in a right manner kina bhane hamro profession bhane ko chai hamro jun degree cha jun chai institute cha euta sovereign body bata enact bhayeko institute cha tya ko members haru hami hau I mean, say, or a, or a regulatory body co members or home, but I mean, Mathi public co trust co level egdome high on so that your trust maintain Gornokolagi, your code of ethics, yet your trust maintain Gornokolagi, code of ethics co provision lay, strengthen Gorsa to I'm like Bato de Hansa. Kinabane, Yedi, I'm like code of ethics co idea no unio, a code of ethics, I'm like Hana unio, we might be involved in wrong practices which might bring a big question mark to our credibility. And to our institution as well. In our profession, our institute might ask a question. Now, sir, they were a code of this objective. One go right manner, ma act corner, sock no banone raw or a professional capabilities. Ma say auditor lie, yeah, professional accountant in business practice. Open is a professional accountant who's like a strength and gorney code of this co main theme, yeah, core concept. Ra ethics is required for personal accountants like auditors and accountants as well. यो आइफ्याक बाट इशु भएको कोड अफ इथिक्स हो यसलाई वर्ल्ड वाइड भरि जति पनि अकाउन्टिङ को संस्थाहरु छन् इन्टरनेशनल लेभल मा काम गर्ने तिनीहरुले यसलाई अडॉप्ट गरेर हैन त्यसलाई चाहिँ रिभाइज गरेर यसको थीम सेम राखेको न तर कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ आफ्नो कन्ट्री स्पेसिफिक आफ्नो जुरिस्डिक्सन स्पेसिफिक त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गरेर राख्छन् तर थीम ब्याकबोन स्ट्रक्चर सेम हुन्छ सो क्याप 2 लेभल मा चाहिँ आउने क्वेशन एउटा यो थियो हैन जुन चाहिँ मैले रिभिजन को लागि राखेको छु व्हाट इज व्हाट इज द अब्जेक्टिभ या व्हाट आर द अब्जेक्टिव्स अफ कोड अफ इथिक्स भनेर to set professional standards to maintain credibility of the profession quality service dina ko lagi degree of confidence enhance karna ko lagi ra threats haru address karna ko lagi bhanne cha yo ta aba i don't have to explain it here i'm le pahila pani discuss garisakya chhu and i think you can uh, go through these points on your own so i'm not wasting my time here tara arko kura code of ethics jun cha code of ethics ma tapai le padha kheri you will find paragraph ma jasto हाम्रो एनएसए मा प्याराग्राफ नम्बर 13 14 भन्ने हुन्छ त्यस्तै गरी यहाँ नि चाहिँ आर ए भन्ने वर्डहरु देख्नु हुन्छ जस्तै आर 14 हैन ए 14.1 इत्यादि आर भनेको रिक्वायरमेन्ट हो अब्लिगेसन हो त्यो हुनै पर्छ शैल शुड वाला वर्ड युज भएको र एप्लिकेशन मटेरियल भनेको यसको एक्सप्लेनेशन हो 
जस्ते हाम्रो स्ट्यान्डर्ड्स अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड्सहरुमा पनि तलपट्टी एप्लिकेशन एप्लिकेट एप्लिकेशन मटेरियलहरु हुन्छ त्यस्तै गरी यहाँ नेर पनि एप्लिकेशन मटेरियलहरु हुन्छ जस्तै चाहिँ त्यो कुरालाई इलाबोरेट गरेर बताउँछु अनि प्रोफेशनल अकाउन्टेन्ट भन्ने वर्ड जुन छ यो प्रोफेशनल अकाउन्टेन्ट भन्ने वर्डले के बताउँछ त भन्दाखेरि यो कोड अफ एथिक्समा प्रोफेशनल अकाउन्टेन्ट भन्ने वर्ड धेरै युज भएको छ यसलाई पनि तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ यो भनेको सिम्पली कुनै पनि इन्स्टिट्युटको मेम्बरहरु कुनै पनि भन्नाले भनेको मतलब जुन चाहिँ अकाउन्टिङ बडी छ जुन चाहिँ कुनै पनि कन्ट्रीको अ अकाउन्टिङ लाई रेगुलेट गर्ने बडी छ त्यसको मेम्बर्सहरु जो चाहिँ यो अकाउन्टिङ प्रोफेशनमा छन् वेदर दे आर इन प्र्याक्टिस अर वेदर दे आर इन देयर जॉब हैन तर उनीहरु अकाउन्टिङ फाइनान्समा चाहिँ काम गर्छन् बीइङ द मेम्बर हैन अब नन मेम्बर लाई त कोड अफ एथिक्स लागु नै हुँदैन तपाईले बिजनेस बीबीएस गरेर आउनु भयो अकाउन्टिङको ट्रेनिङ लिनु भयो त्यसपछि तपाईले चाहिँ कुनै ठाउँमा अकाउन्टेन्टको रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई त्यो कुनै ठाउँमा तपाईले त्यो फ्रड गरे के गरे भने पनि तपाईलाई कारबाही नहुने त होइन हुन्छ क्रिमिनल एक्ट अनुसार तपाईको फौजदारी नियम जुन लाग्छ त्यो अनुसार हुन्छ तर आइकेनबाट चाहिँ कारबाही हुने भन्ने चाहिँ हुँदैन त्यसमा यस सर तर हामी वी बीइङ द मेम्बर्स अफ आइकेन we are expected to comply with the code of ethics ra hamlai chai code of ethics lagu huncha so once you become the member of i can whether you are a registered auditor whether you are a chartered accountant whether you are in business or whether you are in practice tapai harlai chai code of ethics lagu huncha huncha ya ta membership bata hatnu paryo haina i can ko membership bata hatera tapai le chai tyo member sanga kunai relation nai rakhikana tapai le kunai aru nai kaam gareko hunu paryo non related to accounting and finance haina bhanne chai if you are the member of i can and also if you are working as accounting in accounting and finance or anywhere say anywhere in your capability as a member of iken then in such case your code of ethics will be applicable to you and it will be strictly applicable to you not only applicable strictly applicable to you male emphasize gara bhane ani if there are any circumstances where laws or regulations preclude bhane ko stop haina yadi kunai thau yesto cha janera chai kunai laws and regulations le override garcha bhano simple aba eslai one by one line padnu bhanda यदि कुनै यस्तो ठाउँ छ यदि यस्तो कुनै प्रोभिजन्सहरु छ कोड अफ एथिक्समा जुन प्रोभिजन्सहरुलाई चाहिँ कुनै लज एन्ड रेगुलेसनले ओभरराइड गर्छ भने त्यो लज एन्ड रेगुलेसन मा भन्दा माथि त कोड अफ एथिक्स हुन सक्दैन सो यु ह्याभ यु विल ह्याभ टु फलो दोज लज एन्ड रेगुलेसन्स त्यो ठाउँमा तर त्यो भन्दा बाहेक कोड अफ एथिक्स को चाहिँ अरु कुराहरु कम्प्लाई गर्नु पर्छ भन्छ इफ देयर आर सरकमस्टेंसेस वेयर लज एन्ड रेगुलेसन्स प्रिक्लुड अ प्रोफेशनल अकाउन्टेन्ट फ्रम कम्प्लाइङ विथ सर्टेन पार्ट अफ कोड दोज लज एन्ड रेगुलेसन्स प्रिभेल and the accountant shall comply with all other parts of the code aru kura haru chai aru aru code of ethics ko part haru lai chai comply garnu parne huncha bhanera bhanchu janera laws and regulations cha laws and regulations lai comply garne laws and regulations na bhayeko le chai define na gareko specific thama chai code of ethics kai provision lagu hune bhayo okay so part 1 पार्ट वन अफ द कोड अफ एथिक्स यहाँ हेरौँ दिस पार्ट वन भन्नाले यसको कुरा गर्दैछु हामीले है यसको कुरा गर्दैछु पार्ट वन यहाँ अलिकति यसलाई सफा पनि बनाउँदै जाऊँ सो द्याट पछि पछि यहाँ आउनुपर्छ फेरि हामी सो पार्ट वन कोड अफ एथिक्स कम्प्लाइङ विथ कोड फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स एज कन्सेप्ट कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अब यसमा चाहिँ पाँचवटा सेक्सनहरू छन् तपाईँलाई एक्जाममा आउँदाखेरि सेक्सन कोड गर्दाखेरि बेस्ट होइन गर्नुहोस् भन्छु मैले किनभने एकदमै सिम्पल छ इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड इजी टु रिमेम्बर सेक्सन वन 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 टू वन वन थ्री वन वन फोर वन वन फाइभ इन्टिग्रिटी अब्जेक्टिभिटी प्रोफेसनल कम्पिटेसन ड्यू केयर कन्फिडेन्सियालिटी प्रोफेसनल बिहेभियर भनेर छ पाँचवटा चाहिँ फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्सहरू हुन् सो चाहे प्रोफेसनल एकाउन्टेन्ट इन प्र्याक्टिस होस् चाहे इन बिजनेस होस् यो सबैलाई लागू हुन्छ होइन भनेको मतलब आइक्यानको जुन मेम्बर्सहरू छन् आइक्यानको मेम्बर्सहरूले कम्प्लाई गर्नुपर्ने फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्सहरू यो सबै आइक्यानको मेम्बर भन्ने बित्तिकै अब के गरेर छ मेम्बरले भन्ने कुरा भएन इफ इज अ मेम्बर अफ आइक्यान देन इन सच केस यू विल ह्याभ टु ह्याभ अ प्रोफेसनल बिहेभियर यू विल ह्याभ टु मेन्टेन कन्टेन कन्फिडेन्सियालिटी अफ एनी प्लेस यू वर्क अर अफ एनी क्लाइन्ट यू विल ह्याभ टु ह्याभ प्रोफेसनल कम्पिटेन्स एन्ड ड्यू केयर यू विल ह्याभ टु ह्याभ अब्जेक्टिभिटी इन हिज अप्रोच एन्ड देन यू विल अल्सो ह्याभ टु ह्याभ the integrity while dealing in his uh, profession so integrity bhaneko ke ho integrity bhaneko jasle fairly deal garne ability lai janauncha truthful sacho bolne ra sacho manner ma deal garne fair bhayera straight forward ra honest hune bhanera bhancha haina straight forward ra honest ko kura garcha ra not associate with false or misleading information or the omitted information kunai thau ma tapai le report dinu cha 
कुनै कुराको इन्फर्मेसन दिनु छ भने त्यस्तो ठाउँमा कुनै कुरा लुकाएर आफुलाई फाइदा हुन्छ भने लुकाएर दिनु भएन एक जे कुरा हो त्यसलाई एज इट इज म्यानरमा प्रेजेन्ट गर्नुपर्यो फ्याक्चुअल म्यानरमा प्रेजेन्ट गर्नुपर्यो अनबायस्ड वे म्यानरमा प्रेजेन्ट गर्नुपर्यो हैन सो डुइङ राइट इज बीइङ इन्टिग्रेट हैभिंग इन्टिग्रिटी भनेर भन्दा हुन्छ हामीले सो जनरली यसको एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा थ्योरिटिकल डेफिनेसन मलाई एकदमै मन पर्ने भनौँ न एउटा लिटरेचर वाला डेफिनेसन भनेको इन्टिग्रिटी इज अल अबाउट डुइङ राइट व्हेन नो बडी इज सिइङ यू भनेर भन्छ कसैले नदेख्दा पनि जे सही गरिन्छ त्यसलाई इन्टिग्रिटी भएको भन्छ हामीले सो बाटोमा जाँदै हुनुहुन्छ अरू बेलामा चाहिँ तपाईँले सिकाउनु हुन्छ अरूहरूलाई सर्सफाई गर्नुपर्छ यो फोहर यहाँ ठाउँमा फाल्नुपर्छ बाटोमा फोहर गर्नु हुँदैन भनेर अनि कसैले नदेख्या बेला चाहिँ आफूले फोहर फालिराख्नु भएको छ भने त्यो इन्टिग्रिटी भएन कसैले नदेख्दा पनि तपाईँले चाहिँ काम ठिक काम गर्नु भएको छ भने द्याट इज द इन्टिग्रिटी बट यू डोन्ट हेभ टू राइट दिस डेफिनेसन अगेन होइन मैले एउटा बुझाउनको लागि कन्टेक्स भनेको डेफिनेसन मोर देन इनफ छँदैछ यहाँ यहाँबाट तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ र यदि ऊ चाहिँ कुनै एङ्गलबाट नचाहँदा नचाहँदै कुनै फल्स या मिसलिडिङ इन्फर्मेसनसँग एसोसिएट भएको रहेछ कसैले झुक्याएर कसैले चाहिँ के गलत तरिकाले चाहिँ उसलाई इन्भल्भ गराएको रहेछ भने पनि ही सुड टेक अप्रोप्रिएट एक्सन द्याट सो द्याट ही क्यान बी डिस एसोसिएटेड विथ अर अनलिङ्क्ड विथ सच काइन्ड अफ फल्स अर ओमिटिङ इन्फर्मेसन भनेर भन्छ द्याट इज द इन्टिग्रिटी वट इज अब्जेक्टिभिटी अब्जेक्टिभिटी भन्नाले हामी अनबायस्ड वेमा ओपिनियन दिने अनबायस्ड वेमा आफ्नो सर्विसहरू रेन्डर गर्ने कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन नदिने कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टलाई नेपालीमा स्वार्थको अन्तर्द्वन्द भन्छौँ भनेको मतलब हामीले कुनै कुनै चाहिँ दुईटा पक्षको लागि हामी कुनै काम गर्दैछौँ भने कुनै एउटा पक्ष इफ बोथ अफ दिज पार्टिज आर एक्सपेक्टिङ यू टू बी अनेस्ट इन देयर ट्रान्जेक्सन अर विथ द इन इन द कन्ट्र्याक्ट विथ देम अर वट एभर सर्विसेस यू आर प्रोभाइडिङ टू देम बट इफ यू आर बायस टु वर्ड समवन एल्स देन यहाँनिर चाहिँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भएको भनेर भन्छौँ हामीले होइन सो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको सिम्पली भन्दाखेरि दिस इज अ पार्ट अफ सेल्फ इन्ट्रेस्ट सेल्फ इन्ट्रेस्ट भएको जस्तो होइन कुन कहीँ कतै कसैलाई चाहिँ फाइदा गऱ्यो भने मलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ या मेरो फाइदा बढी कहाँ हुन्छ भनेर हेर्ने अप्रोचलाई चाहिँ हामी कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भनेर भन्छौँ त्यस्तो हुनु भएन अर्को कुरा प्रोफेसनल कम्पिटेन्स एन्ड ड्यू केयर जुन हुनै पर्ने सो यू आर द मेम्बर अफ आई क्यान सिम्पल एज द्याट सो इफ यू आर द मेम्बर अफ आई क्यान यू आर भन्या मतलब मैले चाहिँ यो कोड अफ एथिक्स लागू होने कंटेक्स में भू आई नो यू आर स्टूडेंट्स राइट नाउ और सम मेम्बर्स अल्सो माइट बी वाचिंग दिस भिडियो सो इफ यू आर द मेम्बर देन यू भाई मेम्बर नहीं भाई ना भाई चाहे यू एज अ स्टूडेंट हू आर गोइंग टू बी द मेम्बर्स है सो सीम्पल के एक्सपेक्ट कर यदि आई कैन को मेम्बर होने इंस्टिट्यूट अफ चार्टेड एकाउंट्स अफ नेपाल भन्ने बितिक चार्टेड एकाउंटेंट्स रजिस्टर्ड एडिटर्स जो भी मेम्बर्स हो हाई डिग्री अफ कम्पिटेन्स इज एक्सपेक्टेड फ्रम दैम so when a high degree of competence is expected from them and if they are not able to deliver that level of competence then there will be a question over the integrity of the institute or over the integrity of the member or his qualifications tei bhayera euta accountant le euta chai member le sadai aflai update gari rakhnu parcha bhanera bhanchu haina afno field ma afle jun field ma kaam gari rako cha tyo field ma update hunu paryo if he is working in a bank he should be updated in banking knowledge recent bank related tax knowledge is if he is a practitioner he should be updated in the recent knowledge recent laws and regulations that are relevant for his practice just as a banda 20 years ago chartered accountancy pass gareko chartered accountant haru le tetti khera 20 years ago ko matra knowledge rakhne ho aba hamile chahindaina bhaneko bhaye it's not possible for them to audit the current financial statements kinabhane aaja ko din ma laws haru dherai change bhai sakyo dherai naya kura aai sakya chan tei bhayera it is equally important for them to update their knowledge tei bhayera nai आई क्यान ने मैंडेटरी भी सीपीई को लगी है जो हमें कंटिन्ुड प्रोफेसनल एजुकेशन भाई जो हर एक वर्ष मिनीम इन बिजनेस या इन प्क्टिस में जो मेम्बर्स मिनीम ये आवर्स करेंस में वहाँ अपडेट कराइज रिसेंट लज रेगुलेसन्स में के भाई कुछ रो लिने पड़ने हो सो इफ यू आर नट टेकिंग दोज क्लासेस और इफ यू आर से इफ यू एवोइड दोज क्लासेस देन आइदर मेम्बरशिप विल नट बी रिन्ड और यू विल नट बी एबल टू फंक्शन करेक्टली वाइल प्रोवाइडिंग द सर्विसेस ते भर मेन्टेन प्रोफेसनल नलेज एंड स्किल एक्ट डिलिजेंटली डिलिजेंस भाई था व्हाट इज राइट व्हाट इज रंग छुट्टन सकने एबिलिटी एंड इन अकॉर्डेंस विथ एप्लीकेबल टेक्निकल एंड प्रोफेसनल स्टैंडर्ड्स सो व्हाट आर एप्लीकेबल टेक्निकल एंड प्रोफेसनल स्टैंडर्ड्स इन केस अफ एकाउंटिंग इट मे बी एकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एन एफआरएस एन एस एटीसी एंड इन केस अफ ऑडिटिंग इट कैन बी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एन एस एज एन एस एज नेपाल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग्स और एन एस आर इज इफ यू आर गिविंग रिव्यू एंगेजमेंट्स और NSRS if you are giving some kind of related services so euta assurance ko lagi dine standards haru ko kura gardai chau ya accounting sang related ya aru kunai pani tapai le
आफूले मात्र यो नलेज एक्वायर गर्ने होइन हैन आफ्नो स्टाफहरु बिकज स्टाफ अर द टीम इज द वन दैट इज गोइंग टु द क्लाइन्ट एन्ड दे आर प्रोवाइडिंग सम काइंड अफ रुटिन सर्भिसेस व्हिच इज नॉट फिजिबल फॉर द सीनियर ऑडिटर टु परफॉर्म अर द प्रिन्सिपल प्रिन्सिपल ऑडिटर टु परफॉर्म भन्यो नि त्यस्तो अवस्थामा दे शुड अल्सो बी ट्रेन्ड दैट्स व्हाई गुड ऑडिटिंग फर्म्स जो हुन्छ तिनीहरुले चाहिँ आफ्नो स्टाफहरुलाई टाइम टु टाइम ट्रेनिंग दिराको हुन्छ उनीहरुले चाहिँ अडिटमा पठाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ लज एन्ड रेगुलेसन्स लाई स्टडी गराउँछन् पास्ट ट्रान्जेक्सन्स लाई पास्ट अडिट्स लाई हेरेर त्यहाँबाट नोट्स बनाउँछन् र कुन एरियाहरुको रिस्क भएको एरियाहरु के कस्तो छ कसरी डील गर्नुपर्छ त्यो इत्यादि कुराहरुलाई विचार गर्छन् र साथसाथै आफ्नो नलेजहरु अपडेट गरिराको हुन्छन् इन अदर एस्पेक्ट्स अल्सो व्हिच आर रिलेटेड टु दे देयर स्टडीज एज वेल एज देयर देयर क्राइटेरिया अफ सर्भिसेस दैट दे आर प्रोवाइडिंग टु द क्लाइन्ट्स अनि यसको साथसाथै टु रिड्युस अडिट एक्सपेक्टेशन ग्याप के भन्छ भनेपछि मेक क्लाइन्ट्स अवेयर अबाउट इनहेरेन्ट लिमिटेसन्स अफ अडिट सो हामीले क्याप 2 पढ्ने बेलामा चाहिँ यो अडिट एक्सपेक्टेशन ग्याप भन्ने कन्सेप्ट पनि पढेका थियौ जसमा अडिट एक्सपेक्टेशन ग्याप भनेर मसँग तपाईले पढ्नु भएको थियो भने मैले बताएको थिए कि युजर्स अफ द फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट जुन हुन्छ जस्तै म्यानेजमेन्ट स्टेक होल्डर्सहरु र अडिटर हैन अडिटरले गर्ने काम र युजर्सको एक्सपेक्टेशन बीचको ग्यापलाई हामीले अडिट एक्सपेक्टेशन ग्याप भन्छौ यो ग्याप जति ठूलो भयो त्यति एश्योरेन्स माथि क्वेशन आउन सक्छ त्यति एश्योरेन्सको लेभल लो हुन्छ त्यही भएर इट्स अलवेज इम्पोर्टेन्ट फर द अडिटर टु मेक हिज क्लाइन्ट अर द म्यानेजमेन्ट अवेयर अबाउट इनहेरेन्ट लिमिटेसन्स अफ अडिट सो द्याट दे नो व्हाट इज द स्कोप अफ द अडिटर्स वर्क टु व्हाट एक्सटेन्ड सेल वी रिलाय अपन द अडिटर्स वर्क एन्ड व्हाट आर द एरियाज वेयर वी आर रेस्पोन्सिबल एन्ड वी सुडन एक्चुअली पुट द बर्डन अन द सोल्जर्स अफ द अडिटर भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर हुन्छ त्यही भएर अडिटरले चाहिँ इनहेरेन्ट लिमिटेसन्सको बारेमा पनि बताउनु पर्ने हुन्छ सो आई एम नट डिस्कसिङ व्हाट आर इनहेरेन्ट लिमिटेसन्स भनेर बिइङ अ क्याप टु क्याप थ्री स्टुडेन्ट यो च्याप्टर नम्बर वान बेसिक कन्सेप्ट छ चारवटा इनहेरेन्ट लिमिटेसन्सहरू हुन्छ एन्ड आई एम एज्युमिङ कि यू गाइज नो द्याट भनेर एक्जाममा धेरैचोटि सोधिराख्ने क्वेसन कोड अफ एथिक्सबाट भने कन्फिडेन्सियालिटीको पोइन्ट होइन कन्फिडेन्सियालिटीको कन्फिडेन्सियालिटी मेन्टेन गर्नुपर्छ बिकज यू आर द अडिटर तपाईँहरू अलग अलग क्लाइन्टकोमा गएर काम गर्नुहुन्छ अलग अलग क्लाइन्टकोमा गएर काम गर्दाखेरि यू विल बी ओप्टेनिङ डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ इन्फर्मेसन विच मे बी सिक्रेट इन्फर्मेसन एज वेयर म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिसेसको कुरा फर्मुलाजहरू ट्रेड सिक्रेट्सहरू होइन कस्टमर्सहरू उनीहरूको मार्जिन्सहरूको कुराहरू इत्यादि थाहा हुन्छ सो व्हेन यू आर नोइङ दोज सिक्रेट्स दोज कन्फिडेन्सियल नेचर इन्फर्मेसन फ्रम युअर क्लाइन्ट देन इट इज एक्सपेक्टेड फ्रम यू दैट यू आर नट गोइङ टु डिस्क्लोज द्याट इन्फर्मेसन टु एनी वन एल्स आउटसाइड द इन्टिटी or anyone else who is not expected to have that information so that you either either as an auditor or your family members take the advantage of that confidential information kul milaera bhanna khojeko matlab tapai lai kunai client ko information tha cha bhane tyo client ko information tapai lai baira gaira disclose garnu hudaina usai pani logically kina garnu hudaina bhanda khera tapai lai tesari disclose garna thanu bhanne pani euta ta tapai ko credibility mathi question auncha number 1 number 2 ए अडिटरहरूले त इन्फर्मेसन लिक गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा थाहा भयो भने भोलिको दिनमा तपाईँलाई क्लाइन्टले कहिले पनि करेक्ट इन्फर्मेसन नदिन सक्छ या लुकाउन सक्छ त्यो लुकाउने बित्तिकै या नदिने बित्तिकै या म्यानिपुलेट गरेर दिने बित्तिकै तपाईँले अडिट गर्दाखेरि करेक्ट इन्फर्मेसन नपाएपछि तपाईँको ओपिनियन पनि रङ हुने चान्सेस हाइ भयो सो अडिट रिस्क पनि हाइ भयो द्याट्स वाई तपाईँले इन्फर्मेसन लिने तपाईँको अधिकार हो तर एट द सेम टाइम इट इज अल्सो युअर लाइबिलिटी इट इज युअर ड्युटी टु नट टु डिस्क्लोज द्याट इन्फर्मेसन टु एनी वन एल्स so that the code of confidentiality is breached tara it has some exceptions esko exceptions haru cha kasto kasto avastha ma chai hamile information disclose garna milcha client ko bhanne kura jun kura batai dieko cha yadi kunai esto information haru laws and regulations bata require bhayeko cha kai mudda ma mila pareko cha haina tapai lai court ma bolaye as an auditor tapai lai information dinu parne bhayo ya client le nai permission dio tapai lai tyo information disclose garna ko lagi jastai maile chai mero client lai bhanne ki मेरो मेनुफैक्चरिंग को क्लाइंट है मैं भी मटूडेंटर एटा चाहे रियल लाइफ कस्टिंग कस्त होने कुछ बताऊँ डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर टीसी तब कोई कंपनी को यह प्रोडक्ट को एक्जापल दिता होने वाले या रिटर्न में तेज को मैं कंसेंट लिए एंड इफ हि गिव्स द कंसेंट इफ द क्लाइंट गिव्स द कंसेंट देन आई कैन डिस्क्लोज दैट इन्फर्मेसन एट पर्टिकुलर इन्फर्मेसन को कुछ डिस्क्लोज कर क्लाइंट ने पर्मिट कर खंड में पाइयो न भाई पाइए सर लज एंड रेगुलेसन्स ने बोला बेला में क्लाइंट ने पर्मिट कर पड़ने जरूरी है कि छाइन एवं क्वेश्चन आने सकता सो जेनरली नट रिक्वाइर्ड एट अल क्यों ल क्लाइंट कैन नट बी अबोव लज एंड रेगुलेसन सो इफ लज एंड रेगुलेसन्स रिक्वायर देन कस्तो जो लज एंड रेगुलेसन चाहिए इंपोर्टेन
त्यस्तै गरी सरी मैले यहाँ परमिटेड बाइ क्लाइन्ट को केस को यहाँ चाहिँ हाइलाइट अर्को ठाउँमा गरेछु तर आई एक्सप्लेन टु यु परमिटेड बाइ क्लाइन्ट त्यस्तै गरी ल ले नै परमिट गर्न मिल्ने टाइप को इन्फर्मेसन छ मेकानिकल रुटिन नेचर को जस्तै हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीमा मान लिउ हामीले 20% को मार्जिन हुन्छ भनेर भनेछ भने दैट इज अ जनरल इन्फर्मेसन हैन त्यो कहीँबाट पनि कतै पनि हामीले लिन मिल्छ भनेपछि त्यो हामीले कुनै ठाउँमा डिस्क्लोज गर्यौ भने हाम्रो कुनै होटल क्लाइन्ट छ भने हाम्रो होटलको किन इन्फर्मेसन डिस्क्लोज गर्नु भयो भन्न मिल्दैन बिकज दैट इज मोर अ जनरलाइज इन्फर्मेसन व्हिच क्यान बी डिस्क्लोज कुनै स्ट्यान्डर्डहरुसँग कम्प्लाइन्स गर्नु छ भने या कुनै रिक्वायरमेन्ट अफ प्रोफेशनल ड्युटी हो हैन जस्तै हाम्रो रिभ्यु हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ पियर रिभ्युहरु हुँदाखेरि या आई क्यान को चाहिँ क्वालिटी रिभ्युहरु हुँदाखेरि पनि कुनै इन्फर्मेसन हामीले थाहा छ र डिस्क्लोज गर्नु पर्यो हैन रिलेटेड टु आवर रिभ्यु हैन पर्टिकुलरली रिभ्यु सँग रिलेटेड छ त्यो पर्टिकुलर जुन काम गरिरहेको छ जुन चाहिँ लज एन्ड रेगुलेसन्स को दायरामा बसेर कुनै पर्टिकुलर एक्टिभिटी गरिदै छ र त्यहाँ निर त्यो इन्फर्मेसन चाहियो भने अडिटरले त्यो इन्फर्मेसन दिदाखेरि इट विल नट बी अ भायोलेसन अफ कोड अफ इथिक्स और से भायोलेसन अफ कोड अफ कन्फिडेन्सियलिटी एज मेन्सन्ड इन कोड अफ इथिक्स एक्जाममा चाहिँ यसलाई घुमाएर धेरै किसिमको क्वेशन घुमाएर क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ ल्याङ्ग्वेज इज डिफ्रेन्ट बट लजिक इज सेम जस्तै इन्कम ट्याक्स अथोरिटीले चाहिँ तपाईँको क्लाइन्टको रेड गर्यो अनि रेड गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई बोलायो इन्फर्मेसन दिनको लागि दिने कि नदिने तपाईँले यो कन्फिडेन्सियलिटीको बारेमा लेख्नुहोस् अनि एक्सेप्सनहरूको बारेमा लेख्नुहोस् अनि इन्कम ट्याक्स अथोरिटी भनेको लिगल एन्ड रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्ट हो त्यही भएर यहाँनिर दिँदाखेरि ब्रिच हुँदैन भनेर लेख्नुहोस् होइन यस्तै गरी अर्को क्वेसन एउटा छ जसमा चाहिँ क्लाइन्टको इन्फर्मेसन क्लाइन्टको एउटा एउटा होटलको अडिट गर्ने रहेछ या ब्याङ्कको अडिट गर्ने रहेछ उसले चाहिँ ब्याङ्कको प्रेजेन्ट पेपर गर्दाखेरि यो ब्याङ्कको चाहिँ इन्फर्मेसनहरू डिस्क्लोज गर्यो होइन एउटा जेनरल कन्भेन्सनमा या कुनै मिटिङ सेमिनारमा भने इज इट ओके अर नट इत्यादि भनेर सोध्यो भने अगेन सेम आन्सर लेख्दाखेरि सबै कुरा सेम नै हुन्छ यसमा पनि होइन देन यू विल ह्याभ टु फिगर इट आउट यो कुनै विद इन दिज एक्सेसनभित्र पढ्ने कुरा हो भने डिस्क्लोज गर्दाखेरि फाइन विद इन दिज एक्सेसनभित्र पढ्ने कुरा होइन भने दैट वुड बी द ब्रिच अफ कोड अफ कन्फिडेन्सियलिटी एन्ड द नेक्स्ट थिङ दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रम द अडिटर इज प्रोफेसनल बिहेभियर होइन प्रोफेसनल बिहेभियरलाई पनि एक्सपेक्ट गरिन्छ हाइली एक्सपेक्ट गरिन्छ जसले चाहिँ प्रोफेसनल एकाउन्टेन्ट स्याल नट नोइङ्गली इन्गेज इन एनी बिजनेस अकुपेसन एक्टिभिटी दैट इम्पेयर्स और माइट इम्पेयर द इन्टिग्रिटी अब्जेक्टिभिटी और गुड रेपुटेसन अफ द प्रोफेसन एन्ड एज अ रिजल्ट वुड बी इनकम्प्याटिबल विथ द फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स कुनै पनि जुन हाम्रो फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्सहरू जुन कुरा हामीले डिस्कस गऱ्यौँ अघि इन्टिग्रिटी अब्जेक्टिभिटी होइन कन्फिडेन्सियलिटी प्रोफेसनल बिहेभियर टेक्निकल स्ट्यान्डर्डको कुराहरू गऱ्यौँ होइन यो कुराहरूलाई कम्प्रोमाइज हुने किसिमको कुनै पनि व्यवहार गर्नु चाहिँ अनप्रोफेसनल बिहेभियर भयो इन एदरेन्स टु दोज प्रिन्सिपल्स अ मेम्बर अफ द इन्स्टिच्युट इज एक्सपेक्टेड टु ह्याभ हाई डिग्री अफ प्रोफेसनल बिहेभियर र दुईवटा कुरा चाहिँ गर्नै नहुने एक्ज यो पनि एक्जाममा हामीले धेरैचोटि लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन दुईवटा कुरा चाहिँ गर्नै हुँदैन भन्छ एउटा आफूले दिने सर्भिसको या आफूले दिने एक्सपिरियन्सको चाहिँ एक्जाजिरेटेड क्लेम्स होइन जस्तै म र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भएको बिस वर्ष भइसक्यो म यति सर्भिस दिन सक्छु म यो यो गर्न सक्छु त्यो त भर्खर आएको नयाँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हो होइन भनेर भन्नु या अर्को डिस्प्यारेजिङ रेफरेन्स अर अन अनसब्स्टान्टिएटेड कम्पेरिजन टु वर्क अफ द अदर्स ए तपाईँले भर्खरको केटोलाई भ्यालुएसनको काम दिनुभएको रहेछ ऊ त भर्खर आएको हो उसलाई त खासै हुँदैन म म त अझै खतरा गर्न सक्छु तब उसले तब तपाईँको काम बिगारिदिन्छ त्यसरी उसले चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो अर्कोलाई डोमिनेट हुने गर्ने हिसाबले अर्काको कामको चाहिँ अनसब्स्टान्टिएटेड कम्पेरिजन गरेर आफूलाई राम्रो देखाउनुको लागि गर्नु भने यू विल बी नट यू विल यू विल बी सेट टु बी नट डुइङ अ प्रोफेसनल बिहेभियर तपाईँले चाहिँ प्रोफेसनल बिहेभियर देखाइरहेको गरिरहेको भनेर भन्न मिल्दैन दैट विल बी द भाइलेसन अफ युअर प्रोफेसनल बिहेभियर त्यही भएर यो कुरा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर भन्छ यो दुईवटा पोइन्ट इम्पोर्टेन्ट पनि छ प्रोफेसनल बिहेभियरसँग रिलेटेड एक्जाममा क्वेसन आयो भने तपाईँले यो दुईवटा पोइन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ नाउ द कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जुन सेक्सन वान ट्वेन्टीमा छ हामीले यहाँ चाहिँ पाँचवटा कुरा डिस्कस गऱ्यौँ होइन इन्टिग्रिटी अब्जेक्टिभिटी पिसिडिसी कन्फिडेन्सियलिटी प्रोफेसनल बिहेभियर यसमा पनि एक्जाममा धेरै धेरै धेरैचोटि क्वेसन सोध्ने कन्फिडेन्सियलिटीबाट र प्रोफेसनल बिहेभियरबाट विच डज नट मिन अरू नपढ्नुहोस् भनेको होइन मैले मैले पास्टको क्वेसनको आधारमा तपाईँलाई भनेको हो यहाँबाट पनि एक्जाममा आउन सक्छ यहाँबाट पनि आउन सक्छ यहाँबाट पनि आउन सक्छ या तपाईँले आन्सर लेख्दाखेरि यो कुराहरूको कन्सेप्टलाई मिसाएर लेख्नुपर्ने
ऑडिटर को या मैं ऑडिटर भाई वर्ड यूज करे तब एकाउंटेंट भर्ड बुझ्न अलग को लगी क्योंकि एकाउंटेंट भर्ड भिता दुईट पढ़् एट एकाउंटेंट इन बिजनेस रकाउंटेंट इन पब्लिक प्क्टिस ये पब्लिक प्क्टिस वाला ऑडिटर भनिए तर हमें अडिट 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 भाई सब्जेक्ट पढ़ाए भर ऑडिटर भाई वर्ड धेचोटी आई रहा मैं अडिट भर रखा ऑडिटर भर रखा बट एकाउंटेंट कोड अफ एथिक्स पढ़ाखे सो इन्क्वाइरिंग माइंड होशनिंग माइंड यू अल नो दैट कहाँ एनएससी टू फोर्टी में नहीं हमें पढ़ा थे प्रोफेसनल स्क्रिप्टिजम भाई कुछ पढ़ा थे सो कुछ कुछ इवेंट हु जो विच इज नट मेकिंग सेंस टू द अडिटर ही सुड बी एबल टू आस्क द क्वेश्चन्स टू द मैनेजमेंट और he should be able to ask the questions to his employer if he's if he is a professional accountant in business you know if he is in job then he should have the ability not only to ask question to the employer but the person who is preparing those financial statements the root of the transactions you know kaha bata ayo ki ho kaso bhanera sodna sakne ability hunu parcha rather than accepting it blindly kunai pani transaction kunai pani event kunai pani circumstances lai blindly accept garnu bhanda pani you should have a questioning mind प्रोफेसनल जजमेंट यूज करूर्ने हो व्हाट टू एक्सेप्ट व्हाट नॉट टू एक्सेप्ट व्हाट एविडेंस टू टेक व्हाट टू रिजेक्ट इटीडी इटीसी अभी अर्क एट इंपोर्टेंट रिजनेबल एंड इन्फर्म थर्ड पार्टी टेस्ट भाई आई बिलिव समटाइम्स समवेयर समवेन सम हाउ इट माइट बी आस्ट इन एक्जाम्स है कहीं कहीं सो भाई मैं लग् मेरे कता कता अंतरात्मा ने भाषा राइट सर्ट नोट्स अन रिजनेबल एंड इन्फर्म थर्ड पार्टी टेस्ट भर आगे एक्जाम में कतई कतई तब हे सकू अलग अलग कंसेपचुअल भारण मैं यो हो सो व्हाट इज रिजनेबल एंड इन्फर्म एंड रिजनेबल एंड इन्फर्म थर्ड पार्टी टेस्ट लेट्स गो बैक टू द एक्जापल अफ इंडिपेन्डेन्स इन एपेरिएस जो हमें इंडिपेन्डेन्स इन एपेरिएस भाई कुछ पैंता पढ़ा थे कि एवं इंडिपेन्डेन्स अफ माइंड हो जो इंडिपेन्डेन्स अफ माइंड में ऑडिटर ने आपको क्षमता ने आपको आपको माइंड ने व्हाट इज राइट व्हाट इज रंग छुट्यान सकने एबिलिटी रसई को इन्फ्लुएंस में नपर्ने स्ट्रेन्थ हमें इंडिपेन्डेन्स अफ माइंड भाई कस को डर त्रास धमकी बहकाउ में न आईकन अनबायस्ड वे अब्जेक्टिव मेनर में ओपिनियन दिन सकने एबिलिटी हमें इंडिपेन्डेन्स अफ माइंड भ तेती होता होते हैं समटाइम्स द देर माइट बी द इंडिपेन्डेन्स अफ माइट बी इंडिपेन्डेन्स अफ माइंड माइट बी देयर बट इंडिपेन्डेन्स इन एपेरिएस माइट बी अफेक्टेड कसरी भादा खेल थर्ड पार्टी ने हेदे नजर में है ए यो मं तो सीईओ को चिंजान को मं हो या सीईओ को साथी हो पैला देखे ते भर अब दुईजन छाटघाट कर दुईजना के मिलीमत कर कंपनी में गलत कुरा सही भी अडिटर ने क्योंकि बिकज वी आर सींग कि ही इज बीन फ्रेंड अफ सीईओ सीन्स लंग पीरियड अफ टाइम भेस्त आयो तडेन्स अफ माइंड भर अडिट गए इंडिपेन्डेन्स इन एपेरिएस एफेक्ट भो थर्ड पार्टी ने तैयार हेने नजर में इंडिपेन्डेन्स भैन दैट्स वाई इट मे नट बी पोसिबल टू सैसिएट एवरी वन सैटिस्फाई एवरी वन एवरी वन क्वेश्चन अफ अफ देयर माइंड कि यह अडिटर को नातीदार हो कि है भाई कुछ मानी ये आरोप प्रत्यारोप लगन सकता बट वाइल कंडक्टिंग योर ड्यूटीज इन अडिटर एज एन अडिटर इट इज अलवेज इंपोर्टेंट दैट यू मेक स्योर दैट यू आर इंडिपेन्डेन्ट इन माइंड एज वेल एज यू आर इंडिपेन्डेन्ट इन एपेरिएस अल्सो है तब क्वेश्चन लियाने या अरु को अरुण क्वेश्चन कर सकने ठाव नराख्स भो सजेस्ट कर सो रिजनेबल एंड इन्फर्म्ड थर्ड पार्टी टेस्ट बने को इज द सीमिलर कंसेप्ट टू इंडिपेन्डेन्स इन एपेरिएस जिसमें चाहे कुछ एट इन्फर्म्ड है तो चार्टेड एकाउंटेंट या एकाउंटेन्ट न हो But if he is a person who has the idea of what an auditor does or what an accountant does, or usko nazar ma, usko bichar ma, usle jane bujhe kuch information cha, correct information, accounting ya auditing ko baare ma, tio anusar se kune kura thik bhago chahi na pane reasonable and well informed third party test fail khaye. For example. एटा बच्चा बच्चा लाई अलग दिमाग आई सको एट होस फर्क फर्क सकते भाई हमें है जिस अलग सेंस आने थाल सकता तो बच्चा डॉक्टर भाई कुछ ठा चाहिए ही नोज अ डॉक्टर ट्रिट्स अ पैसेंट है डॉक्टर ट्रिट्स अ पैसेंट ना इफ समबडी समबडी टेस्ट हिम कि डॉक्टर लेने गलत काम कर जस्ट रैंडम एक्जापल कि भाई डॉक्टर ने गए युद्ध लड़्छ व That will not make sense to him. You say, I know doctor let the mental like treat corny. Okay, army ho, that you the learn ni. Yeah, police ho. Goliyan na zani that doctor hoy na. Banana usle 
त्यसको लागि उसले डाक्टरी पढ्नु पर्ने जरुरी छैन नि त्यस्तै गरी अकाउन्टिङ अडिटिङ नपढी अकाउन्टिङ र अडिटिङ नपढीकन पनि इफ समवन इज अवेयर अबाउट व्हाट ह्यापेन्स इन अकाउन्टिङ एन्ड अडिटिङ भने उसको चित्त पनि उसलाई पनि थाहा हुनु पर्यो त्यो कुरा रिजनेबल लाग्नु पर्यो त्यसलाई हामी रिजनेबल वेल इन्फर्म रिजनेबल थर्ड पार्टी टेस्ट भनेर भन्छौँ है यो कुरा यो कोड अफ एथिक्समा डिफाइन गरेको छ सो के भन्छ भने रिजनेबल एन्ड इन्फर्म थर्ड पार्टी टेस्ट इज अ कन्सिडरेसन बाय अ प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट about whether same conclusions would likely to be reached by another party. If the accountant is not aware of it, the last conclusion is not aware of it. The audit report is not aware of it. I have told you a simplified way of audit report in the video. I have told you that ultimately, we have to deduce that we have to study the chartered accountancy for 5 years, or we have to study all the things that we have to study. At the end, we have to study the auditor. I have to study the auditor. I have to study the auditor. I have to study this. मेरे विचार में ठीक छाई ना र मलाई था छाई ना मेरे विचार में ठीक चा अनक्वालिफाइड ओपिनियन यो यो बाहेक मेरे विचार में ठीक चा क्वालिफाइड ओपिनियन मेरे विचार में ठीक छाई ना एडवर्स ओपिनियन मलाई था छाई ना डिस्क्लेमर ओपिनियन है ना जो तरह जो चार वाटा कुरा भुजन को लागी भुजाऊन ले पनी तो ऑडिट रिपोर्ट पढ़ता है कि ऑडिटर ले मेरे विचार में ठीक सा बने ऐसा बनी सी इज मेकिंग अ सेंस नहीं है ना इट डजन्ट हैव टू नो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इट डजन्ट हैव टू नो हाउ टू कैलकुलेट डिफरेंट टैक्सेस और मेक कैम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस और चेक देम बट यू सी ओके आई इन जो वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट आउनु भयो वाला ऑडिटर आउनु भयो वाले से मेरे विचार में ठीक सा बनने बाक सा बने बसी दैट इज मेकिंग सेंस टू हिम बने बसी आई होप आई मेड दैट क्लियर टू यू सो कंक्लूजन शुड likely to be reached by another party or you another party or third party juncha may not be an accountant but would possess relevant knowledge you know give my level one accountant on open order on one jury china but he knows he what accountant or auditor does whenever such consideration is made from a perspective of reasonable and informed third party who weighs weighs all the relevant facts and circumstances just that you but tell you very good you a doctor to swill on you treat got new also the legs from a bit of a new story also they would do doctor because it's a lot no way all are you the he is making sense. Similarly, third party who weighs all the relevant facts and circumstances that accountant knows could reasonably be expected to know at the time the conclusions are made. I know, जून से conclusion और derive होने चाहिए तो conclusion को कुनी sense उस लाइफ नहीं होना सकता उस लाइफ होना चाहिए कि उन्हें because he is informed about the duties of the auditor. इस टाइम भी reasonable and informed third party test बनाने वाले हों। यो exam point of view ले, I think this is important. यो तब पहले हैर नो वाला the good news is that I'm going to share these slides with you so that they will be relevant for you for your quick revision. So don't worry, these slides are going to come through and either they will be in the link in the YouTube description or uh, you can reach out to Hamro Academy for these slides. So next one, yes, my I have a term is safeguards. Safeguards is what? Safeguards is what? Tools are what? कुने पनि किसी में को threats identify हुआ है को खंडन में आमले use करने tools आरु ताकि तो threats लाय आमी reduce करने सकूं या mitigate करने सकूं acceptable level लाऊं लाऊं सकूं तेज़ लाय आमी safeguards बनाने बंद सो so safeguards are actions individually or in combination that a professional accountant takes that effectively reduce threats to compliance with the fundamental principles on acceptable level आई ना threats identify हुआ है को खंडन में त्यो थ्रेड्स और माथी लिने एक्शन्स और टूल्स को रूप में उन्हें एक्शन्स और जस्ट लेचा ही त्यो थ्रेड्स लाई एसेप्टेबल लेवल में लाऊं ना सकें इंसा तेज़ लाई मिस सेफ गार्ड्स बन सों एसेप्टेबल लेवल बनी को क्यों एसेप्टेबल लेवल बनी को अब यह रीज़नेबल इनफॉर्म थर्ड पार्टी टेस्ट आयेंगे � पौंछी से जारी पे को फ्रॉड जो कंपनी को सही ऐसे टे करोड़ों में सा अन्य रेवेन्यू पनी उसको लाखों में सा तरते हैं वड़ा पंद्रह हजार बीस हजार के वड़ा कुने फ्रॉड बाको रही था या कुने वड़ा एरर बाको रही था तो एरर लाई से ऑडिटर ले देखे ना र पौंछी का ऑडिट करी सी सी था भाई कि पांच they will think that okay, that's fine because the auditor does sampling so it might not be possible for him to detect all the you make oh blunder boy but next you go to kia ina so we can excuse that so that's that that's acceptable that they were acceptable level when you go when you put an informed party let's say okay you know like acceptable level number one time 
अब ये बैकग्राउंड भे बल्ल आयो कंसेपच्युअल फ्रेमवर्क को कुरा सो व्हाट इज कंसेपच्युअल फ्रेमवर्क कंसेपच्युअल फ्रेमवर्क बने को अब यह दिस कंसेपच्युअल फ्रेमवर्क अगेन हेन यो दुईटले लागू हो द कंसेपच्युअल फ्रेमवर्क इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल फर प्रोफेसनल एकाउंटेन्ट्स इन बिजनेस र प्रोफेसनल एकाउंटेन्ट्स इन पब्लिक प्क्टिस नन प्क्टिशिंग मेम्बर्स और प्क्टिशिंग मेम्बर्स दुईटला कंसेपच्युअल फ्रेमवर्क लागू हो दुईटले भन्न खोजे कुछ एवट नहीं हो दुईट कंटेक्स में हम यो टपिक यहाँ पर तलब अर्क ठाव तर इसको मेन कंसेप्ट लजिक एवट हो अलि अलि एक्जापल फरक होगा सीन्स प्क्टिस में बसा खेल को एक्जापल और बिजनेस में होता एक्जापल फरक हो तर लजिक इज सेम कि कंसेपच्युअल फ्रेमवर्क में तीनटा कुछ फर्स्ट में तबले काम कर थ्रेड्स आइडेन्टिफाई कर थ्रेड्स कि विचार कर आइडेन्टिफाई कर थ्रेड्स आइडेन्टिफाई भैस इवालुएट कर इंपैक्ट के कस्त होने कुछ रिवालुएट कर हमें के करने हो हमें सेफ गार्ड्स एप्लाई करने हो रेफ गार्ड्स एप्लाई जिस हम एड्रेसिंग द थ्रेड्स भाई रेड्रेस कर सके एक्सेप्टेबल लेवलसम लेकर आने र एसेप्टेबल लेवल में लियान सकते हैं कुने कारण मिटिकेट कर सकते हैं तेस रिड्यूस कर सकते दैन इन सच केस द अडिटर इफ अडिटर हो विथड्रल कर पड़ने हो यदि इन बिजनेसवाला होने हि माइट हेव टू रिजाइन फ्रम द फ्रम द जब और हि माइट हेव टू डिक्लाइन दैट पर्टिकुलर इंगेजमेंट जहाँ तस्त कि थ्रेड आगे जिस हमें एसेप्टेबल लेवलसम लान सक रहा सो दिस इज व्हाट द कंसेपच्युअल फ्रेमवर्क इज अल एबाउट to identify the threats to evaluate the threats and to apply the safeguards so threats are five kinds of ones you all know that self interest self review familiarity threat advocacy threat intimidation threat teste gari threat lai evaluation garna ko lagi chai hamle we check we we use disciplinary procedures educational trainings haina yesko pani hamle three tinta level bhanera hamle capital level ma padisakya chhau ra threats har lai hamle address garna ko lagi safeguards har hami apply garchu अब लेट्स टॉक अबाउट थ्रेड्स टू इंडिपेन्डेन्स व्हाट आर द थ्रेड्स टू इंडिपेन्डेन्स सो बेसिकली पैला सुरू में इंडिपेन्डेन्स के इंडिपेन्डेन्स द एबिलिटी टू रिपोर्ट विथआउट बीइंग बायस्ड विथआउट बीइंग अंडर एनी इन्फ्लुएंस विदाउट बीइंग अंडर एनी थ्रेड विदाउट बीइंग अंडर एनी काइंड अफ ग्रीड और एनी काइंड अफ अफेक्शन है जे कुछ हो तेसाई अब्जेक्टिव मेनर में रिपोर्ट कर सकने एबिलिटी हम इंडिपेन्डेन्स भट बिंग डिपेन्ड ऑन एनी अदर फैक्टर है अभी थ्रेड्स को हो तो थ्रेड्स तस्तो कुछ सर्कमस्टेन्सेस जिस हम इंडिपेन्डेन्ट हम एबिलिटी एफेक्ट कर दिन सकता हमें थ्रेड्स भाव जजमेंट एफेक्ट करने एबिलिटी भैया कुछ जिस हम जजमेंट इन्फ्लुएंस कराइन सकता तस्त सर्कमस्टेन्सेस इवेन्ट्स तस्त कंडीसन्स हमें थ्रेड्स भो थ्रेड्स पांचवटा किसिम को यह पांचवटा किसिम को थ्रेड्स दे आर एप्लीकेबल फर प्रोफेसनल एकाउंटेन्ट इन बिजनेस जब करने मेम्बर्स को लगी एज वेल एज प्रोफेसनल एकाउंटेन्ट्स इन पब्लिक प्क्टिस है प्रोफेसनल एकाउंटेन्ट्स इन पब्लिक प्क्टिस दुईट को लगी ये थ्रेड्स एप्लीकेबल हो सो अगेन एक्जापल माइट बी डिफ्रेंट दुईटे कंटेक्स में अलग फरक होता एक्जापल तर कंसेप्ट इज सेम कंसेप्ट में कई भी चेंजेस छाइन लेट्स स्टार्ट विथ सेल्फ इंट्रेस्ट थ्रेड व्हाट इज सेल्फ इंट्रेस्ट थ्रेड सेल्फ इंट्रेस्ट थ्रेड आपको इंट्रेस्ट बने के स्वाथ है आपको आपको इंट्रेस्ट को यो ठाव कुरा जिस बेनिफिट कर सकता इंडिपेन्डेन्स में एफेक्ट कर दिन सकता जस्ते डिरेक्ट फाइनेंसियल इंट्रेस्ट विद इन द इन अ क्लाइंट बने कुछ किसिम को फाइनेंसियल आपूला फाइनेंसियल बेनिफिट होने किसिम को क्लाइंटसंग सेल्फ इंट्रेस्ट सेट होना सकता अब यहाँ सर इंडिपेन्डेन्स कसरी एफेक्ट भाई तो आई जस्ट गिव यू वन एक्जापल क्योंकि मैं कैप्टो कैप थ्री लेवल में यह कुछ डिस्कस कर सकता कारण कोड अफ फिजिक्स में इन आगे तरह हमें यहाँ इन फिर डिस्कस कर इलाबोरेट कर यहाँ जरूरी छे क्योंकि हमें भिडियो में अलरेडी डिस्कस कर सकता छो सो जस्ट एन एक्जापल थ्रेड्स आए हैं जजमेंट को अपडेट हो मैं इंट्रेस्ट को कुछ फाइनेंसियल ट्रांजेक्शन बा मैं बेनिफिट होने मैं तो क्लाइंट को इंडिपेन्डेन्टली ओपिनियन दिए जस्ते मान तो कंपनी में फ्रड रही तर तो कंपनी मैं फाइनेंसियल इंट्रेस्ट होने वाला है क्योंकि बेनिफिट होने वाला 
भने त्यस्तो अवस्थामा मैले चाहिँ फ्रड छ यो कम्पनीमा भनेर ढुक्कका साथ भने भने त तिनीहरुले ल त्यसैले तपाईलाई हामी काम दिँदैन भन्ला तपाईलाई हामीले चाहिँ यो बेनिफिट हुँदैन भन्ला हैन केही न के उनीहरुसँग एडभर्स रिलेसनशिप हुन सक्छ त्यही भएर आई विल अलवेज ट्राइ टु मेक स्योर कि उनीहरुसँग मेरो चाहिँ मेरो चाहिँ राम्रो सम्बन्ध होस् ताकि मलाई बेनिफिट होस् if i am trying to do that tesko matlab mero independence ma break lagi sakyo threat le khai sakyo mero independence lai bhanne kura bujhnu parcha hamle hai so yesla hame financial interest mar bhanchu loan client sanga chai kunai pani kisim ko loan line client lai loan dine haina client lai loan dine pani threat huna sakcha financial threat kasari maile loan deko chu client lai ekchin lai manu mero client le ke bhanne ki auditor sa tabai sanga alikati paisa cha bhanne malai company ma lagaunus tabai lai 20% ma byaj dinchu bhanera bhanne aba byaj din ko lobh ma maile paisa ta diye तर अडिट गर्दाखेरि मैले त्यो कम्पनीमा फ्रड भेटाए अब फ्रड छ भनेर भन्दियो भने मेरो पैसा उता डुब्ला नदिन नदिने हो कि भनेर मैले चाहिँ हैन मेरो पैसा यहाँ रहन्जेलसम्म यस्तै मैले ठीक गर्नु पर्छ नभए यहाँबाट मलाई ब्याज पनि आउँदैन पैसा नि आउँदैन भनेर डर्नु पर्ने अवस्था सृजना भयो नि हैन त्यसलाई हामीले थ्रेट भनेर भन्छु बिकज इट ह्याज द एबिलिटी टु अफेक्ट माइ जजमेन्ट एज एन अडिटर त्यस्तै गरी कोटिङ लो फी टु ओपटेन न्यु इंगेजमेन्ट हैन जसले चाहिँ यति यति कम पैसा पहिलाको अडिटरले पचास हजार रुपियाँ लिइरहेको थियो अब मैले के भनिरहेको छु म पाँच हजारमा गरिदिन्छु हजुर तपाईँको अडिट भनिरहेको छु अब पाँच हजारमा गर्दाखेरि त के हुने भयो यो पचास हजार गर्दाखेरि जति क्वालिटी मेन्टेन भएको थियो जति टुल्सहरू लागेको थियो जे जस्तो रिसोर्सहरू एप्लाई भएको थियो पाँच हजारमा त गर्न सकिँदैन क्वालिटी कम्प्रोमाइज हुन सक्छ एजले कामको लोभले पैसा आउने लोभले मैले घटाएर भनिरहेको छु भनेपछि मेरो इन्डिपेन्डेन्स त उसै पनि अफेक्ट हुने नै भइहाल्यो होइन सो यसलाई हामीले लो फी त्यही भएर अन्डर कटिङ फी जुन आई क्यानले भन्छ अन्डर अन्डर कटिङ इज नट अलाउड अरू भन्दा चाहिँ अलरेडी गरिसकेको काम जुन छ अलरेडी कुनै इन्गेजमेन्टमा पैसा लिइसकेको छ भने त्योभन्दा तल लिएर चाहिँ काम गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा छ दिज आर भेरी रिलिभेन्ट क्लोज बिजनेस रिलेसनसिप हुनु कुनै फाइनान्सियल इन्फ कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसनको चाहिँ गेन हुनु ताकि त्यसबाट आफूलाई बेनिफिट भइरहेको छ क्लाइन्टसँगको क्ला कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसनले भने त्यो क्लाइन्ट नछुटोस् भन्ने हुन्छ क्लाइन्ट नछुटोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले क्लाइन्टलाई फेभर गरिदिनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ होइन त्यतिखेर फेरि इन्डिपेन्डेन्ट भएन नि त अनि सिक डिस् डिस्कभरिङ सिग्निफिकेन्ट एरर वेन इभ्यालुएटिङ द रिजल्ट्स अफ प्रिभियस प्रोफेसनल सर्विस पर्फर्म बाई मेम्बर अफ एकाउन्टेन्ट्स फर्म होइन अब जस्तो मेरै अफिसको स्टाफले गरेर त्यसको चाहिँ कुनै एउटा ट्रान्जेक्सन हेरिदिएको थियो गरिदिएको थियो अहिले मैले चाहिँ त्यसैको चाहिँ त्यो ट्रान्जेक्सनमा गल्ती भेटायो भनेपछि नाउ दिस विल अल्सो बी द पार्ट अफ सेल्फ रिभ्यू थ्रेड यो मलाई रिपोर्ट गर्न गाह्रो हुन्छ यदि यही कुरा मेरो स्टाफ इन्भल्भ नभएर मैले चिनेको मान्छे इन्भल्भ नभएर गरेको भए चाहिँ इट वुड ह्याव बिन लट इजियर फर मी टू रिपोर्ट एन्ड से कि युअर फाइनान्स स्टेटमेन्ट्स आर नट ट्रू तर यो केसमा चाहिँ मेरो आफ्नो मान्छेलाई पनि घाटा पर्न सक्छ अप्ठ्यारो हुन सक्छ भन्ने किसिमको कुराहरू आउन सक्छ त्यही भएर हामीले यसलाई पनि सेल्फ इन्ट्रेस्ट थ्रेडमा राख्न सक्छौँ एज वेल एज सेल्फ रिभ्यू थ्रेडको पनि इक्जाम्पल दिन सक्छौँ त्यस्तै गरी सेल्फ रिभ्यू थ्रेड व्हाट इज व्हाट आर सेल्फ रिभ्यू थ्रेड्स आफूले अलरेडी कुनै काम गरिसकेको छ आफू भन्ने बित्तिकै डाइरेक्ट आफू इन्भल्भ हुनु भएन आफ के डाइरेक्ट आफू नभ डाइरेक्ट आफू नै भन्नु पर्ने कुरा भएन आफ्नो टिम मेम्बर आफ्नो एसोसिएट आफ्नो पार्टनरले कुनै काम गरिसकेको छ तर त्यही कामलाई पछि आफूले अडिट गर्दाखेरि या एस्योरेन्स लिँदाखेरि चाहिँ रिभ्यू गर्नुपर्यो या एस्योरेन्स दिनको लागि एस्योरेन्स दिनुपर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा सेल्फ रिभ्यू थ्रेड भनेर भन्छु हामीले मान्यो मेरै फर्मले बुक किपिङ सर्भिस गरेर आएको रहेछ मेरो मेरै फर्मलाई अडिट गर्न दियो भने मैले बुक किपिङ गर्दाखेरि दे गरेको एरर्सहरू जुन यदि भेटाए भने त्यो एरर्सहरू मलाई चाहिँ रिपोर्ट गर्न गाह्रो हुन्छ नि किनभने म बायस्ड हुन्छु अब होइन मैले नै गरेको कुरालाई मैले रिपोर्ट गलत गरेँ भने त क्लाइन्टले तपाईँले नै दिएको होइन भनेर भन्न सक्छ फेरि होइन सो मेरै क्रेडिबिलिटीमा चाहिँ क्वेसन आउन सक्छ त्यही भएर ढाकछोप गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ त्यहाँनिर पनि मेरो इन्डिपेन्डेन्स अफेक्ट हुन्छ प्रोफेसनल एकाउन्टेन्ट जस्तै यसको इक्जाम्पल्सहरू दिएको छ होइन इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम पनि आफैले इम्प्लिमेन्ट गरिदियो रिपोर्ट पनि त्यसैमाथि आफैले दिनुपर्यो भने सेल्फ रिभ्यू थ्रेड भयो भयो अनि त्यसपछि क्लाइन्टले प्रोभाइड गरेको डेटा होइन ह्याभिङ प्रिपेयर्ड ओरिजिनल डेटा सरी प्रोफेसनल एकाउन्टेन्ट ह्याभिङ प्रिपेयर्ड द ओरिजिनल डेटा युज टु जेनेरेट रिकर्ड्स दैट आर सब्जेक्ट टु मैटर अफ एस्योरेन्स इंगेजमेन्ट जुन जुन चाहिँ ओरिजिनल डेटा चाहिँ एकाउन्टेन्टले ग्यादर गरेको छ जुन लिएको छ या प्रिपेयर गरेको छ फाइनान्स एस्टिमेन्ट बनाउनुको लागि या कुनै पनि एस्योरेन्स रिलेटेड चाहिँ सब्जेक्ट मैटर बनाउनुको लागि र त्यो सब्जेक्ट मैटरमाथि पछि एस्योरेन्स दिइन्छ भने आफैले गरेको कामलाई आफैले रिभ्यू गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ दैट इज
अडिटर को आपको क्लोज फैमिली मेम्बर या कोई चाहे क्लाइंटसंग एकदम क्लोज छोलि को दिन में हम अडिट कर क्लाइंट बा बेनिफिट पाईराखोस् भाई मन में आने सकता तो लोभ उत्पन्न होगा भाई बितिक थ्रेट भो बिकज अफ द फैमिलरिटी विथ द क्लाइंट जस्ते प्रोफेसनल एकाउंटेंट हेविंग अ क्लोज और इमिडिएट फैमिली मेम्बर हु इज अ डिरेक्टर और अफिशर अफ द क्लाइंट मेरे इक्जापल लिऊ न फर इक्जापल है तर यह इक्जापल मत्र हो फिर यह साँचो कुछ है सो मेरे इक्जापल के मान लिऊ मेरे बुआ कुछ कंपनी में डिरेक्टर होना कुने कंपनी में डिरेक्टर हो या कुछ कम यह कंपनी में कुछ एटा जब कर मान ल लेस लेस नट्स एबाउट एक्जिक्यूटिव पोजिशन नन एक्जिक्यूटिव रोल में है कुछ एकदम सामान्य रोल में जब कर कंपनी में अडिटर छु रही कंपनी को काम से बुआ को कारण पाक तो होना मेरे आपको इंडिपेन्डेन्ट रिक्वायरमेंट और लिगल एंड रेगुलेटरी अपोइमेंट को थ्रू बा मैं ये कंपनी को काम पाए को इंसिडेन्टली मेरे बुआ भी कंपनी में काम करूँ मैं ये कंपनी अब गलत कर दिने अब मैं चाहिए कंपनी में गलत छिपोर्ट कर मेरे बुआ को जब में असर कर सैन या बुआ लप्ठारो पर्न सकता भादी कुरा सकता दैट्स वाई आई विल मेक स्योर आई विल ट्राई टू मेक इट स्योर कि यो नहोस्र यह आउट अफ ह्यूमन इमोसन्स को कुरा तर वैन आई एम मेकिंग इट स्योर कि यो तो नहोस्र इसको मतलब मैं कहले अटैक कर सको मैं थ्रेट्स अटैक कर सको है व्हाट काइंड अफ थ्रेट फैमिलरिटी थ्रेट बिकज समन दैट आई नो वर्क्स देयर ही इज अर्निंग हिज ब्रेड फ्रम देयर और इफ आई रिपोर्ट इन अब्जेक्टिव मैनर दैन दैट इज गोइंग टू क्रिएट सम काइंड अफ प्रब्लम विद इन द इंटिटी हुई माइट बी डिरेक्टली और इनडिरेक्टली एसोसिएटेड विथ माई कंसर्न अल्सो विथ माई फैमिली मेम्बर अल्सो भो आई आई माइट बिकम बायस्ड रो बायसम लियाने के लिए मैं फैमिलिटी थ्रेट लिओ थ्रेट्स लिओ तस्ते गरी अ डाइरेक्टर और अफिशर अफ द क्लाइंट और एन इम्प्लॉ इन अ पोजिशन टू एक्जर्ट सीग्निफिकेन्ट इन्फ्लुएंस ओवर सब्जेक्ट मैटर सब्जेक्ट मैटर को जिसमा थी रिव्यू कर जस्ते फाइनेंस एस्टिमेंट होता जस कंट्रोल रिपोर्ट्स होता जस्ते भैल्युएसन को डकुमेंट होता इत्यादि कुरा यदि कुछ डिरेक्टर अफिशर या इम्प्लॉ जिससे तो इन्फ्लुएंस कर सकता र हेविंग रिसेंटली सर्वड एज द इंगेजमेंट इंगेजमेंट पार्टनर रुन चाहे मेरे फर्म को रिसेंटली पार्टनर भी थी सो मेरे पैला को पार्टनर भन या अलग को एक्जिस्टिंग पार्टनर जो मसंग पार्टनरशिप छोड़ सके ही इज ही हेज गन देयर एंड ही हेज प्रिपेयर द सब्जेक्ट मैटर भैं उस चिने को आधार में बिकज आई एम फेमिलर टू हिम इट माइट कम टू अ पोजिशन कि आई माइट नट रिपोर्ट द मिस्टेक्स है ये एट ब्लाब्ला सो आई एम नट गोइंग टू रिड अल अफ दिस सो एडवोकेसी थ्रेड्स को बारे में यू अल नो कि यदि क्लाइंट लम्प्लॉयर रिप्रेजेंट कर इफ इज ट्राइंग टू टेल कि माई क्लाइंट इज करेक्ट या माई क्लाइंट इज राइट वैसे थर्ड पार्टी अगड़ी गए उसके भनी रख चाहे मुद्दा मामले में हो चाहे सेयर प्रमोट करने बेला में हो चाहे लोन लिने बेला में होस् है माई क्लाइंट इज करेक्ट ताकि बेनिफिट पाओस् मेरे क्लाइंट ने भाई हिसाब से कुछ कुछ कर बायस्ड भर तेस हमें एडवोकेसी थ्रेट भो एडवोकेसी थ्रेट ने मो मोर इंपोर्टेन्टली इसलिए हेम्पर करने को इंडिपेन्डेन्स इन एपेरिएस हो क्यों थर्ड पार्टी के कोई सोन सकता यह मैं आए क्लाइंट को बारे में ये इसलिए बढ़ाई चढ़ाई कुरा कर या इसलिए क्लाइंट ये फेवर यहाँ कर मतलब तो इसलिए फाइनेंसि स्टेटमेंट्स अडिट करने बेला में क्लाइंट फेवर गए हो भाई कोई उन्नीर को दिमाग में जान सकता है दिज इज सो दिज आर द एडवोकेसी थ्रेड्स वेन यू आर एडवोकेटिंग ऑन बिहाफ अफ द क्लाइंट वेन यू आर टेलिंग दैट युअर क्लाइंट इज करेक्ट वेन यू आर टेलिंग दैट युअर इम्प्लॉयर इज कलेक्ट करेक्ट भाई दैट इज युअर एडवोकेसी थ्रेड तस्ते तक इंडिपेन्डेन्स में कोईसन उठाने ठाव दिए दैट्स वाई इट्स अ थ्रेड अब जस्ते यहाँ भर रहे प्रोफेसनल एकाउंटेंट लबिंग इन फेवर अफ लेजिस्लेसन मान लू मू ए इक्जापल भेज मत को इक्जापल मैं डिस्कस करें है ये तब सेल्फ स्टडी कर सकूँ यह इक्जापल में भाई जस्ते मैं यो ठावु यो पोजिशन में छु जान मैं भन न ल मिनीस्ट्री अफ लसंग रिटेड छू मैं एट एक्सपर्ट को रूप में बोलाइए कि हम यो ल बना यो ल बना तब को इसमें के राय हमें क्या कहने चेंज कर पड़ने हो कि कस्तो भार मसंग कसले सोधी रख रही आपको क्लाइंट फेवर होने हिसाब से ए ल में तो यह राख् पर्च वे लबिंग करें मैं जिस लबिंग कर भाई हमें है लबिंग करें मतलब ये के रहा मैं एडवोकेट कर रहा हो आपको क्लाइंट इंडिरेक्टली है क्लाइंट फा फायदा होने हिसाब से कुरा कर रहा होनी इस हम एडवोकेसी थ्रेड भर लेकर आऊ सौ इंडिपेन्डेसन थ्रेड इंटिमेडेसन थ्रेड को मैं यहाँ वन बाई वन लाइन पढ़ी मैं तैयार ओवरअल बताइं काम निल दू तिमला जो एकदम ठूल गिफ्ट देखे तो मैं फिर्ता पर्चा तिमें यो करेन है मर्कोचोटी अर्क अडिटर लेकर आँचु तब को फी दिन्न 
आधा मात्र दिशु इत्यादि कुरा डर त्रास धमकी कुने न कुछ किसिम को इंटिमिडेट कर खोजो तर्सा खोजो भले मेरे जजमेंट क्लाउड कर सकता जस्ते मैं अब दुई महीना भैस अडिट कर एकदम मेहनत का साथ अडिट कर टीम खटे अब यो मैटर आयो जो रिपोर्ट कर क्लाइंट ने क्या भाषा है तैयले ये मैटर रिपोर्ट कर हमें घाटा होता बैंक ने कोईसन कर टैक्स अफिश ने हमें गाड़ो कर रिपोर्ट नगर दिन रिपोर्ट नगरे बापत हमी तिपोर्ट अभी रिपोर्ट कर दूं तीन अडिट फी दीदेन है यो रिपोर्ट करे बापत पैसा दिशा या नगरे बापत हम तब पैसा दिशा हम तब गिफ्ट दिशा भाई मत फिर सेल्फ इंट्रेस्ट सेट फैमिलिटी सेट में जाने भो है तर यहाँ के भन रखा तब रिपोर्ट कर तब्जेक्टिव मेनर में रिपोर्ट कर रिपोर्ट में लेखदि हमी तब निकाल दिशा हमी अर्क ऑडिटर लेकर आँच हम चेंज कर दिशा ये ऑडिटर ने फेस कर रखने सीचुएसन हो एक हिसाब को है धेचोटी कर सीचुएसन फेस सो यो अवस्था में तब आज को दिन में उसको डर त्रास धमकी में आएर काम करने कि भोलि को आपको क्रेडिबिलिटी गुमाने कि आज को दिन में बरु दुई चार लाख रुपया एक दुई लाख रुपया दस बीस हजार रुपया छोड़ने पे छोड़ो आपको क्रेडिबिलिटी मेन्टेन करने भाई कुछ दैट इज टू बी डिटर्मिंड बाई यू बेस्ड ऑन द कोड अफ एथिक्स सो आंसर इज अबियस कि तैयार आज को पैसा हेन भेन भोलि को आपको क्रेडिबिलिटी मेन्टेन करने कुछ हेन पो सो यही इक्जापल्स यहाँ दिया निल दिशा है के जो गिफ्ट दिया गिफ्टर से दिया म बाहर डिस्क्लोज कर दू तब गिफ्ट लिख भाथ हम बड़ा तो डिस्क्लोज कर दी इत्यादि कुछ भाई भर यह गिफ्ट एंड हस्पिटालिटी को केस में यदि यो गिफ्ट देखा पच्चीस डिस्कस कर प्रोफेसनल एकाउंटेंट पब्लिक प्क्टिस को केस में कि गिफ्ट डिस्क्लोज करने या गिफ्ट अब दी सको उसके कटेसी के रूप में हमें एक्सेप्ट गये मान लिया मेरे चाहे मेनुफैक्चरिंग क्लाइंट थी इलेक्ट्रोनिक्स उसके टीवी दिया लाइड दिया मैं घर में डिलिवर कराइद तेरे टीवी मैं चाइन मैं ट्रक में लगे फिर्ता इट माइट नट बी फिजिबल है तर तो मैं टीवी दिया भाई कुछ मेरे फर्म में मेरे लगबुक में मेरे फर्म को मेम्बर था पे एक रोक कुछ मैं तो टीवी को पैसा लगे ल फिर तो पैसा तब मैं दून भाई धन्यवाद तर मैं चाहे आई वॉन्ट टू पे फर दिस वन चाहे यू निड टू पे इट अज तैर स्पेसिफिक इक्जापल्स के पीछे पच्चीस आँच हम हेन सकता हमें यदि तो फिजिबल छेन चैरिटी में दिस् मेन्टेन कर चैरिटी में दिस् है कस तब तुम्हें गिफ्ट टीवी गिफ्ट कर दिन तर तो को सब रिकर्ड डकुमेंट्स आपस हो ताकि भोलि को दिन में तैयार कसले कोईसन उठा तैं मत औला उठा तो ट्रेल को रूप में देखाइन सकूँ ल दिस हेपेन्ड डिशन हेपेन्ड बट आई एक्टेड दिस वे सो यू कैन नट कम कोईसन ऑन माई इंटिग्रिटी भन्न सकूँ और इंडिपेन्डेन्स भन्न सकूँ अब यह कंसेपच्युअल फ्रेमवर्क पच्छी कंसेपच्युअल फ्रेमवर्क पच्छी हम आयो प्रोफेसनल एकाउंटेंट इन बिजनेस को कुरा है अब मैं यहाँ को यह सेंसन्स एक क्योंकि बिकज दिज अल आर गोइंग टू बी कवर ड हियर अलग तलपटी हम चाहे वेन आई एम स्क्रलिंग इट डाउन तल से कवर होते तेरह आई एम नट गोइंग टू रीड दिज राइट नाउ आई एल कम बैक टू दिज वंस हाई सो प्रोफेसनल एकाउंटेंट बिजनेस को डेफिनेसन के होता भादा खेल आईकैन को मेम्बर है क्योंकि हमें आईकैन को कोड अफिस्स पढ़ते थे भर मैं आईकैन कोई पर्सपेक्ट का आंसर दी रहो आईकैन को मेम्बर्स हु आर इंगेज इन कंट्रैक्टेड हु आर इम्प्लोइड इंगेज और कंट्रैक्टेड इन एन एक्जिक्यूटिव और नन एक्जिक्यूटिव कैपेसिटी है के में कमर्स इंडस्ट्री और सर्विस में कुछ पब्लिक सैक्टर में जब कर जस्ते बैंक सरकारी संस्थान कुछ स्कूल विद्य विश्वविद्यालय कलेज में काम करने कुछ नन एनजीओ आईएनजीओ में काम करने कुछ रेगुलेटरी आईकैन जस्तु प्रोफेसनल बडी राष्ट्र बैंक जस्तु प्रोफेसनल बडी में काम रेगुलेटरी बडी में काम कर काम करने आईकैन को मेम्बर्स हमें प्रोफेसनल एकाउंटेंट इन बिजनेस भाई सो दिज दिस इज मोर लाइक दे आर नट इन प्क्टिस भर खोजे प्क्टिस भाग बाहे बाहेक हो क्या है जो प्क्टिस में छन तर जो एकाउंटिंग फाइनेंस प्रोफेसन में छ रुनच संघ संस्था आबद्ध संग संग आबद्ध छिन्ला हमें प्रोफेसनल एकाउंटेंट इन बिजनेस भाई सो द क्वेश्चन इज प्रोफेसनल एकाउंटेंट इन बिजनेस ने एप्लाय करने कंसेपच्युअल फ्रेमवर्क के होता सेम अगि पढ़े कुरा अब दिस इज गोइंग टू बी रिपीटेड वन मोर टाइम वेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रोफेसनल एकाउंटेंट इन पब्लिक प्क्टिस कंसेपच्युअल फ्रेमवर्क सेम 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 है के आइडेन्टिफिकेसन अफ थ्रेड्स इवालुएसन अफ थ्रेड्स एड्रेसिंग द थ्रेड्स यदि इन प्क्टिस वाला होने डिक्लाइनिंग द इंगेजमेंट हो विड्रॉ फ्रम द इंगेजमेंट हो तर सीन्स ही इज द प्रोफेसनल एकाउंटेंट इन बिजनेस जब कर रहा चाहे एकाउंटेंट हो मेम्बर होने तस्त अवस्था में रिजाइन करूर्ने अवस्था होदि 
उसले कुनै पनि यस्तो किसिमको थ्रेट्स फेस गर्यो जुन थ्रेट्स लाई चाहिँ हामी सेफ गार्ड्स लगाएर रिड्युस गर्न सक्दैनौ एक्सेप्टेबल लेभलमा ल्याउन सक्दैनौ भने ही माइट ह्याभ टु रिजाइन फ्रम दैट एंगेजमेन्ट अब यसमा नि एक्जामपल दिएको छ सेल्फ इन्ट्रेस्ट थ्रेट के कस्तो हुन सक्छ अब अगे अगे हामीले खोज पढेको भनेको चाहिँ पब्लिक प्रोफेशनल अकाउन्टेन्ट इन पब्लिक प्र्याक्टिसको प्र्याक्टिसिङ मेम्बरको थ्रेट्सहरू थियो अब यही हो स्पेसिफिक कुरा तब एक्जाम में आए कहीं कहीं तब के झुक्न के व्हाट आर द सेल्फ इंट्रेस्ट थ्रेट्स फेस्ड बाय प्रोफेसनल एकाउंटेंट इन बिजनेस भोखे तब प्रोफेसनल एकाउंटेंट इन पब्लिक प्क्टिस वाला लेख् भेन सेल्फ इंट्रेस्ट थ्रेट तो सेम नहीं हो फाइनेंसि इंट्रेस्टक हो आप बेनिफिट को कुरा हो तर हमें सीचुएसन चेंज करें तो पर्सपेक्टिव चेंज कर हेन पे है जस्ते तो उसमें आ एट देर्ज अ जोक है तैयले सुन्न भाला सान सदा खेल एट चिट्ठी लेखने आपी में कोईसन साथी मित्र चिट्ठी लेख्स आयो अ जो अगड़ी पछाड़ी सारे रखे थे साथी उसके अगड़ी को साथी जिस को नाम राम थी उसको कपी कर हेड़े थे अभी तिम्रो प्यारो साथी राम लेख्य पछाड़ी को नाम को उसको उसको नाम तो श्याम थी उसके तिम तो सब सारे लास्ट में तिम्रो ना प्यारो साथी श्याम लेख् पड़ने ठा में नाम भी सेम सारा जस्त सेम सा भैन यू सुड नो व्हाट इज द लजिक भाई कुछ है सो so, यदि फाइनेंशियल इंट्रेस्ट अब म कुने कंपनी को सीईओ हूँ अब एक्जापल फटाफट सुंद जानो है या डिरेक्टर हो या मैनेजर हो व्हाट एवर रहा बनाने बेला में मसंग पैसा कम भर यह कंपनीसंग लोन लिखे भोलि को दिन में मैं यहाँ कुछ रिपोर्ट हु दिखा खेल के अब इन्फ्लुएंस में आँच मैं कंपनी को मैनेजमेंट को इन को प्रेसर में अब काम कर पड़ने अवस्था होने सकता क्योंकि उन्नीर उ मैं हेल्प करा थे पैसा दिया थे टाइम में अब मेरे भी मैं चाहे उन्नीर ने यो नगर दिन तब इस रिपोर्ट कर हमें गाड़ो होने वाली मैं मत कर भाई चांस कम हो पर्ने हो तर कम हो क्योंकि मैं फेवर ली सकता छूँ खास में है सो कुछ किसिम को फेवर लियो दिवाल इंडिपेन्डेन्स में अफेक्ट कर दिन सकता थ्रेट हो भाई जस्ते इन्सेंटिव कंपेसन एरेंजमेंट्स अफर्ड बाई इंप्लोइंग अर्गनाइजेसन में पार्टिसिपेट भैर है अब इसको एक्जापल एट के होता जस्ते मान लिं कि कंपनी ने कि कंपनी को इस पाली पोहर साल भाग बीस पर्सेंटले बड़ी प्रफिट कमायो हमी एक्जिक्यूटिव पोजिशन में बसों पांच पर्सेंट बोनस दिशा भर बीस पर्सेंट भाग मत कमा पांच पर्सेंट बोनस दिशा भर अब म फाइनेंसियल स्टेटमेंट बनाने जिम्मेवारी भर काम करा चुके अर्गनाइजेसन में मैं तो अठारह पर्सेंट मात्र रही बीस पर्सेंट छेन रहे मैं अब दिमाग लगन थाल्स पांच पर्सेंट बोनस पा पा को लगी कसरी मैं एक्सपेन्स घटाने इनकम कसरी बढ़ाकर देखा है मेरे बोनस पाँच वह यहाँ पर इंट्रेस्ट आपको स्वाथ को कुछ आए नई सो यो तो अवस्था भी होगा तस्तरी कर्पोरेट एसेट्स पर्सनल यूज को लगी एक्सेस जस्ते म कुछ कंपनी को हाकिम छू है एसेट्स ठूल कंपनी है तेको बीसौटा डिलिवरी भैन्स ट्रक्स अब मेरे सब कुछ मत तो कंपनी को एसेट डिरेक्टर हो है एसेट मैनेजर हो अ भेहकल मैनेजर भे भेहकल डिरेक्टर हो अब तो कंपनी को सब चाबी मसंग अब शनिवार आईतवार मैं कंपनी को भेहकल्स में घूम जाँचु या आप घर घर को प्रयोजन को लगी कुछ पर्सनल काम में तो इन्वल्व करेर भी भोलि को दिन में मेरे इंडिपेन्डेन्स में क्वेश्चन आने सकता क्योंकि रिपोर्ट दिने बेला में ए यह कंपनी में मैं यो कर अब भेहकल को मैं कुछ चोरी भो के भो कि रिपोर्ट कर पड़ने ठा मैं रिपोर्ट कर दिए कंपनी अप्ठारो हो मैं यहाँ फायदा ली रख ये फायदा लाई कली राख्ने कंटिन्ू कराखने ते भर लेटेस्ट एक्ट इन सच अ मैनर लेटेस्ट डू माई सर्विसेस इन सच अ मैनर कि मैं फायदा भैर भिशिम को दिमाग में थट आन सकता तो थट ने इन्फ्लुएंस करा सकता हम थ्रेट भैस्त गिफ्ट्स और स्पेशल ट्रिटमेंट फ्रम द सप्लायर कंपनी को सप्लायर ने हम मेरे सामान तब कंपनी में किंदी राख्ह पर्चेज मैनेजर जीव या सेल्स डिरेक्टर जीव अभी तब कि राखे बाबा तब कमीशन आई रख भाई इंडिपेन्डेन्ट मैनर अर्क अर्क ठाव पर पांच रुपये में किनेर मैं कंपनी कस्ट बचा सकते इस सात रुपये में कि मिशन खाई रहूँ मैं यहाँ ठीक काम कर मैं इंटिग्रिटी कंप्रोमाइज कर रखा छू मेरे आपको इंडिपेन्डेन्टली एक्ट करने मैनर मेरे थ्रेट ने हेम्पर कर रखे सेल्फ रिव्यू थ्रेट भी होगा सेल्फ रिव्यू थ्रेट एकाउंटिंग ट्रिटमेंट फिजिबिलिटी रिपोर्ट जस्त भन बैंक को लगी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने पर्ने लोन लिने लोन लिने को लगी कति फिजिबल छह कुछ अब बैंक में गए मैं प्रेजेंट भी कर 
हैन या त्यो कुरामाथि मैले चाहिँ ओपिनियन दिनुपर्ने पनि छ भने चाहिँ त्यनेर पनि सेल्फ रिभ्यू थ्रेड हुन सक्छ जानेर मैले आफूले गरेको कामलाई आफैले रिभ्यू गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने दैट इज अ सेल्फ रिभ्यू थ्रेड त्यही भएर देयर देयर शुड अलवेज बी अ सेपरेट रिभ्यूअर और सेपरेट पर्सन हु अप्रूव्स और अथराइजेस देन द पर्सन हु प्रिपेयर्स प्रिपेयर गर्ने र अथराइज अप्रूव गर्ने मान्छे सेपरेट भयो भने सेल्फ रिभ्यू थ्रेड रिड्युस गर्न सकिन्छ सो फ्यामिलियरिटी थ्रेड फ्यामिलियरिटी थ्रेड भनेको पनि अघिकै सेम लजिक सेम भयो एक्जाम्पल अलिकति डिफरेन्ट हुन सक्छ कि टू क्लोज रिलेसनशिपमा छ कम्पनीको चाहिँ फाइनान्सियल डिसिजन मेकिङ क्यापेबिलिटी भएको मान्छेहरूसँग या फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्न सक्ने फाइनान्सियल स्टेटमा इन्फ्लुएन्स राख्न सक्ने मान्छे डिसिजन मेकिङमा इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने मान्छेसँग चाहिँ टू क्लोज रिलेसनसिप छ भने त्यहाँनिर अब्जेक्टिभली एक्ट गर्नुभन्दा उनीहरूको इन्फ्लुएन्समा पर्न सक्ने चान्सेस हुन्छ त्यसलाई हामीले फेमिलियरिटी थ्रेड भनेर भन्छौँ जस्तै लेखेको छ ह्याभिङ लङ एसोसिएसन विथ द इन्डिभिजुअल्स इन्फ्लुएन्सिङ बिजनेस डिसिजन्स त्यस्तै गरी एडभोकेसी थ्रेड अघिको जुन फिजिबिलिटीको एक्जाम्पल थियो त्यो फिजिबिलिटी रिपोर्टको एक्जाम्पलमा मैले फिजिबिलिटी बनाउन नपाउने त होइन म कम्पनीको फाइनान्स डिरेक्टर हो या फाइनान्स म्यानेजर हो या अकाउन्ट डिरेक्टर हो फिजिबिलिटी बनाउन सक्छु मैले रिपोर्ट होइन तर अब त्यही फिजिबिलिटी रिपोर्टलाई गएर मैले चाहिँ मान लिऊ कम्पनीको एक्चुअलीमा स्थिति खराब थियो तर मैले कम्पनीमा लोन लिनको लागि होइन मैले यतिको जे छ त्यही नै एक्ज्याक्ट देखायो भने त भोलिको दिनमा हामीलाई चाहिँ कम् ब्याङ्कले लोन नदिन सक्छ या इन्भेस्टर्सहरूले इन्भेस्ट गर्न नसक्छ भनेर मैले इन्फ्लेट गरेर देखाइरहेको छु भने म अब्जेक्टिभ म्यानरमा एक्ट गरिरहेको छैन मैले एडभोकेसी थ्रेटलाई चाहिँ अलाउ गरिरहेको छु बिकज आई एम एडभोकेटिङ अन बिहाफ अफ द कम्पनी आई एम टेलिङ डेम टु इन्भेस्ट अर टेलिङ डेम टु गिभ लोन टु सच कम्पनी वेयर आई माई सेल्फ बिलिभ द्याट द कम्पनी इज नट गोइङ टु बी एज इन अ गुड पोजिसन एज आई एम एडभोकेटिङ इट टु बी होइन जुन कुरा चाहिँ मैले गुड छ भनेर रिकमेन्ड गर्दैछु त्यो कुरा एक्चुअलीमा गुड छैन भने मलाई थाहा छ त्यही पनि गुड छ भनेर रिकमेन्ड गर्दैछु दास एडभोकेसी थ्रेड इन्टिमेडेसन थ्रेड सिमिलर होइन म निकालिदिन्छु टर्मिनेट गरिदिन्छु जब भनेर इम्प्लो तपाईँले चाहिँ यही गर्नुपर्छ भनेर म म माथि थ्रेड आइरहेको छ म कम्पनीमा काम गर्ने आई केनको मेम्बर हो जो चाहिँ पोजिसनमा काम गर्दैछु फाइनान्स एकाउन्टिङ डिपार्टमेन्टमा र मलाई भन्दैछन् कि तपाईँले यस्तै देखाउनुहोस् प्रोभिजन ब्याड डेबिटको पाँच पर्सेन्ट बनाउनुहोस् हामीले लस बढी देखाउनुहोस् ट्याक्स घटाइदिनुहोस् नभए निकालिदिन्छु अर्को एकाउन्टेन्ट लिएर आउँछु तपाईँले यस्तो टेडो कुरा गर्नुहुन्छ भनेर इत्यादिले मलाई चाहिँ मेरो जजमेन्टलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने अवस्था आयो भने द्याट इज इन्टिमिडेसन थ्रेड थ्रेड्सलाई एड्रेस एड्रेस कसरी गर्ने इभ्यालुएट गर्ने थ्रेड्सहरूलाई अनि नेसेसरी सेफ गार्ड्सहरू एप्लाई गर्ने सेफ गार्ड्स क्रिएट क्रिएटेड बाई प्रोफेसन सेफ गार्ड्स विद इन द अडिट फर्म जो हमें तीनटा सेफ गार्ड्स पढ़ा छो है यदि थ्रेड्स एक्सेप्टेबल लेवल में लिया सक रिजाइन करने अब यदि प्रोफेसनल एकाउंटेंट इन पब्लिक प्क्टिस भे ये रिजाइन को सट्टा में हमें यूज कर रहा हो वर्ड विथड्रल है विथड्रल भर्ड यूज कर रखा हो अब रिजाइन करना अब रि कुछ कहीं कस्त हो रिजाइन नगरिकन देर माइट बी अ दिस प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट में यह प्रोफेसनल एकाउंटेन्ट बिजनेस इन्वल्व कराइए होन सो प्रोफेसनल एकाउंटेन्ट इन बिजनेस इन्वल्व कराइए होने इफ यू कैन डिक्लाइन अब रिजाइन कर अवस्था छाइन तर यह प्रोजेक्ट में गदिन भन्न मिले देन देन वाइट वाइड यू रिजाइन तस्त अवस्था में डिक्लाइन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट डोन्ट गो विथ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बाकी जब कंटिन्ू कर भाई तर जब मैसे नहीं क्वेश्चन आने कुछ है इट्स बेटर टू रिजाइन क्योंकि जब तो भोलि पाई हाल तर इंटिग्रेट तो पाँदन फिर सो सेक्शन टू हंड्रेड टेन कन्फ्लिक्ट अफ इंट्रेस्ट कुछ प्रोफेसनल एकाउंटेन्ट इन बिजनेस ने सो हम यहाँ पीएआईबी को प्रोफेसनल एकाउंटेन्ट इन बिजनेस ने कन्फ्लिक्ट अफ इंट्रेस्ट अलाउ कर कन्फ्लिक्ट अफ इंट्रेस्ट को हमी काम कर दुईटा पार्टी इन्वल्व छं कत या हमी आप इन्वल्व छोड़ ट्रांजेक्सनसंग र भोलि को दिन में हमी ते इन्वल्व भै बापत हमें कुने कि बेनिफिट आँच जिससे हम जजमेंट अलाउ कर जजमेंट बायस कर दिन सकता जजमेंट इंपैक्ट कर दिन सकता हमी कन्फ्लिक्ट अफ इंट्रेस्ट भौं स्वाथ को अंतर्द्वंद जस्ते के लिखे हेन सर्विंग इन हाई पोजिशन फर टू अर्गनाइजेशंस वेयर द इन्फर्मेशन फ्रम वन माई अर्गनाइजेशन माइट बेनिफिट एनदर दुईटा ए री में मैं भन न एक्जिक्यूटिव डिरेक्टर भर काम करा या कंसल्टिंग डिरेक्टर भर काम करा यो ए को इन्फर्मेसन था पाए भी यो बी भाई कंपनी फायदा हो रही इन्फर्मेसन मैं ठाकुर आई एम इन द पोजिशन अफ कन्फ्लिक्ट अफ इंट्रेस्ट 
यो अवस्था मैं काम कर बिकज दिज टू कंपनीज माइट बी द कंपिटेटर्स और दे माइट नट लाइक इच अदर हेविंग द इन्फर्मेशन अफ इच अदर्स लाइक देयर देयर इन्फर्मेशन बींग लिक्ड आउट टू द अदर अदर टू द अदर इंटिटी है तस्ते गी प्रोवाइ प्रोवाइडिंग प्रोफेसनल सर्विसेस टू टू पार्टनर्स वाई डिजर्विंग पार्टनरशिप ए री दुईटा पार्टनर छे एक्जापल कंटिन्ू करूँ ए री दुईटा पार्टनर छिहर अब पार्टनरशिप फंड में डिजल्व होते सो इन ए री ने तैयार अपोइंट गए एज अ एज अ कंसल्टेन्ट है इन को पार्टनरशिप डिजल्व कर हेल्प कर दिन भाई यो अवस्था में यो अवस्था में थर्ड पार्टी को नजर में बीले बी ले जो हम सी हो रे फर एक्जापल बी ले के सी ले फेवर गए कि भन्न सकता ए भन्न सो सी ले बीला फेवर गए कि भन्न सकना या मेरे इन्फर्मेशन तक लिक गए कि भन्न सो यहाँ कसला बेनिफिट हो या मेरे मैं काम कर अब्जेक्टिव मैनर में मेरे काम रिफ्लेक्ट न होने सकता भाई अवस्था है यह कन्फ्लिक्ट अफ इंट्रेस्ट सृजना करने अवस्था हो कि है अभी तेई भर यो अवस्था में विचार कर सुड आई एक्सेप्ट दिस इंगेजमेंट और नट बने या डिक्लेयर कर ओके आई एम अल्सो सो मिस्टर ए मिस्टर बी इज अल्सो आस्किंग मी टू हेल्प इन द डिशोल्यूसन प्रोसेस सो आर यू ओके विथ इट वाले ए लाई सो बीला इन्फर्म कर इफ बोथ अफ देम आर ओके दैन इन दैट सिनार यो कन्फ्लिक्ट अफ इंट्रेस्ट हमें रिड्यूस बिकज वी डिस्क्लोज इट हमें चाहे सेफ गार्ड्स एप्लाई कर एक्सेप्टेबल लेवल में लिया भिल अभी रेस्पोन्सिबल फर सिलेक्टिंग अ भेन्डर वेयर भेन्डर माइट बी रिनेटिव अब कंपनी है एबीसी भंपनी एबीसी भंपनी में म काम कर मैं के भन तेन्डर सिलेक्ट कर दिन भाई भेन्डर सिलेक्ट कर बेनिफिट होता यहाँ एक्स भेन्डर सॉरी यहाँ एक्स भेन्डर जुन चाहे मेरे भाई को कम जो मेरे भाई को कंपनी हो अभी यो अवस्था में मैं मेरे भाई को कंपनी यहाँ चूज कर दिए मैं बेनिफिट होगा मेरे भाई बेनिफिट होगा मैं डिरेक्टली न भैन भाँ कन्फ्लिक्ट अफ इंट्रेस्ट अराइज होने सीचुएसन भो भोलि को दिन में यह कुछ ठा भो रिफ्लेक्ट भो एटा तो मैं था मैं सेल्फ इंट्रेस्ट नहीं कर काम कर कन्फ्लिक्ट अफ इंट्रेस्ट नहीं हो अर्क ठा भो खंड में माथि मेरे चाहे क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन आँच ते भर यहाँ पर कन्फ्लिक्ट अफ इंट्रेस्ट होने सीचुएसन हो इस अवोइड कर पर्व ते भर सेफ गार्ड्स में के सेफ गार्ड्स में हमें सकेसम सेग्रिगेट द ड्यूटीज दुईटे मानेला एवट काम कर नदे या कुने काम तस्त ओवर साइड फ्रम डिरेक्टर सीनियर्स एक जाना दुईटा काम कर अवस्था जहाँ से कन्फ्लिक्ट अफ इंट्रेस्ट होगा भस्त अवस्था में ओपटेन अप्रोप्रिएट ओवर साइड फ्रम डिरेक्टर्स और सीनियर्स भो दिस इज जस्तु इसको एक्जापल अगि मैं जो बताए तब माथि कि दुईटा पार्टनर्स डिजोल्यूसन को सर्विस दिखा खेल मैं दुईटे इन्फर्म कर दैट इज अल्सो सेफ गार्ड एप्लाइड तस्ते कुछ इन्फर्मेशन प्रेजेंट कर इन्फर्मेशन को मिनिंग के इन्फर्मेशन को मिनिंग को मैं अब हम कस को बारे में पढ़ते म बार बार रिमाइंड करते प्रोफेसनल एकाउंटेंट इन बिजनेस को बारे में पढ़ते सो so, प्रो इस प्रेजेंट करने इन्फर्मेशन के होता पर कंपनी को पर्फर्मेस रिपोर्ट हु कंपनी को बजेट फोरकास्ट रिस्क एनालाइसिस जेनरल और स्पेशल पर्पोज फाइनेंस स्टेटमेंट टैक्स रिटर्न्स इटीसी यो बना के भाषा बना प्रोफेसनल जजमेंट यूज कर लज एंड रेगुलेसनस कंप्लाई कर फाइनेंस रिपोर्टिंग फ्रेमवर्कस कंप्लाई कर एक्युरेट फैक्ट्स प्रेजेंट कर किसिम को यो इन्फर्मेसन ओमिट नगर जस्ते मिस्लिडिंग होस् कुछ बायसनेस क्रिएट नगरिकन काम कर प्रोपर डकुमेंटेशन मेन्टेन कर यदि एक्सपोर्ट को काम यूज कर पर्ने सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी में यूजिंग द वर्क अफ एक्सपोर्ट को जो हमें प्रिंसिपल्स देखे तो प्रिंसिपल्स फलो कर काम कर नाउ आई वुड लाइक टू गिव अ डिस्क्लेमर हियर कि फलो सीमिलर प्रोसिजर्स एज एनएसए सिक्स ट्वेंटी भादा खेल यो एज सीमिलर प्रोसिजर्स एज एनएसए सिक्स ट्वेंटी कोड अफ एथिक्स में इसी एनएसए सिक्स ट्वेंटी रिफर कर मैं यहाँ राखदे हो कें राखदे भादा खेल इसमें प्रोसिजर जो दिखे तब हेन हो कोड अफ एथिक्स तो प्रोसिजर्स योग प्रोसिजर्स एप्लाई करूँ पर्व प्रोसिजर्स दे आर सीमिलर टू एनएसए सिक्स ट्वेंटी ते भर मैं तब अब यहाँ तो सब प्रोसिजर्स राखे साइडला धेरे लमो बनाएर अनेसरी बल्कि बनाने थे ते भर मैं तब सीए कैप टू फाइनल को स्टूडेंट आई नो यू हेव स्टडीड एनएसए सिक्स ट्वेंटी आइदर इन माई भिडियोज और थ्रू योर टीचर ते भर तब था भजम्सन में फलो सीमिलर प्रोसिजर्स इस पर एनएसए सिक्स ट्वेंटी राखे हो मैं अर्क एक्टिंग विथ सफिशिएंट एक्सपर्टिज कुछ काम कर सफिशिएंट एक्सपर्टिज 
लगाएर काम गर्नु पर्छ एक्सपर्ट लेभलमा काम गर्नु पर्छ ट्राई टु गेन एज मच नलेज एज पोसिबल एज मच टूल्स रिसोर्सेस एज पोसिबल टु डेलिभर द बेस्ट सर्विसेस यदि तपाईँले सफिसियन्ट एक्सपर्टिज लगाउनु भएन भने त्यसले सेल्फ इन्ट्रेस्ट थ्रेट हुन सक्छ कम्पनीमा चिप्की राख्ने बाटो मात्रै हुन सक्छ होइन तपाईँलाई फाइनेन्सियल इन्ट्रेस्टको कुरा मात्रै तपाईँले आएर त्यो काम गरे हुन सक्छ तपाईँले गलत चिजलाई पनि सही भन्या हुन सक्छ अनि प्रिन्सिपल अफ कम्पिटेन्स एन्ड ड्यू केयरको पनि भलिस हुन सक्छ भनेर भन्छ द्याट्स वाई यू ह्याभ टू एक्ट विथ सफिसियन्ट एक्सपर्टिज भनेर बताउँछ सेक्सन टू थर्टीले सो नेक्स्ट वन फाइनेन्सियल इन्ट्रेस्ट कम्पन्सेटिभ इन्सेन्टिभ लिङ्क टु फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ इन डिसिजन मेकिङ माथि हामीले एक्जाम्पल दिएका थियौँ होइन सो सिमिलर एक्जाम्पल जस्तै एन एकाउन्टेन्ट अर इज फ्यामिली मेम्बर इज इलिजिबल फर प्रोफिट रिलेटेड बोनस एन्ड भ्याल्यू अफ द्याट बोनस माइट बी डिरेक्टली एफेक्टेड बाई डिसिजन्स मेड बाई द एकाउन्टेन्ट जुन अघि मैले कुरा गरेको थिएँ नि एक्जाम्पल दिएको थिएँ नि बिस पर्सेन्ट चाहिँ प्रोफिट भयो भने त्यसले इम्प्लोयरहरूलाई चाहिँ पाँच पर्सेन्ट बोनस बाँड्ने भनेको छ अब कम्पनीमा यस्तो हेर्दाखेरि उन्नाइस पर्सेन्ट मात्र आइरहेको छ बिस पर्सेन्ट आइरहेको छैन भनेर मैले चाहिँ अब हिसाब किताब बन्ने बनाउने जिम्मेवारी मेरै छ भने मैले चाहिँ ट्रिक लाउन सक्छु होला सो म ट्रिक लाउने दिमाग जाने बित्तिकै यसको मतलब मेरो चाहिँ थ्रेड्सहरू थ्रेड्सहरूले मलाई एफेक्ट गऱ्यो मेरो इन्डिपेन्डेन्स लेभल मेरो अब्जेक्टिभिटी भाइलेट भयो भन्ने कुरा बुझिन्छ त्यही भएर प्रोफेसनल एकाउन्टेन्ट स्याल नट म्यानिपुलेट इन्फर्मेसन अर युज कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसन फर पर्सनल गेन्स अर फर फाइनेन्सियल गेन अफ अदर्स यो अदर्स भनेको को हो अदर्स भनेको प्रोफेसनल एकाउन्टेन्टसँग रिलेटेड मान्छे हो गिफ्ट्स एन्ड हस्पिटालिटीको कुरा गिफ्ट्स एन्ड हस्पिटालिटी पनि अब कहिलेकाहीँ कर्टिसीको रूपमा कम्पनीले दिन्छ अब दसैँ तिहारको गिफ्ट देला केही डायरी देला केही कुरा देला होइन भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ एज अ कर्टिसी लिएको कुरा इज अ डिफ्रेन्ट तर त्योभन्दा बाहेकको केसमा चाहिँ कम्पनीले भेन्डर्सहरूले कुनै गिफ्ट्सहरू दिइरहेको छ ताकि म्यानिपुलेट गरिदियोस् या कुनै पनि किसिमको काम गर्नलाई इज गरिदियोस् जुन काम चाहिँ एक्चुअलीमा एकाउन्टेन्टले त्यो गिफ्ट नदिएको भए चाहिँ डिफ्रेन्ट ओपिनियन दिन्थ्यो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट रिपोर्ट दिन्थ्यो भने र आज गिफ्ट दिएको कारणले गर्दाखेरि उसले उसको माइन्डले चाहिँ उसलाई अर्कै कुरा गर्न लगाइरहेको छ भने त्यहाँनिर पनि के मानिन्छ त्यहाँनिर पनि इन्डिपेन्डेन्स भाइलेट भएको मानिन्छ एन्ड दैट इज द इंड्यूसमेंट विच विल इम्प्याक्ट द अडिटर्स बिहेवियर सरी द एकाउन्टेन्ट्स बिहेवियर मैले प्रोफेसनल एकाउन्टेन्ट इन बिजनेसको कुरा गर्दैछु नि त हामीले होइन प्रोफेसनल एकाउन्टेन्ट इन बिजनेसको कुरा गर्दैछौँ सो विल एफेक्ट देयर बिहेवियर भन्ने नि सेल्फ इन्ट्रेस्ट थ्रेट फेमिलियरिटी इन्टिमेटेसन थ्रेटहरू क्रिएट हुन सक्छन् इन्टिमेटेसन थ्रेट कसरी गिफ्टमा जस्तै गिफ्ट दिएको थियो तपाईँले त्यो यस्तो हिसाबमा चाहिँ यति देखाउनुहोस् नभए कम्पनीले जुन तपाईँलाई गिफ्ट दिएको थियो नि त्यो टिभी फ्रिज त्यो हामी फिर्ता ल्याइदिन्छौँ भनेर भन्यो नि गिफ्ट एक्सेप्ट गरेको फिर्ता त दिन त कसैलाई मन लाग्दैन नि त दैट्स अलरेडी इन युज कम्फर्ट जोनमा गइसक्या छौँ यू डोन्ट वान्ट टू कम आउट अफ द्याट भनेपछि ए त्यो फ्रिज टिभीहरू वापस गर्नु भन्दा त बरू एउटा कुरा मिलाइदिने त हो नि मिलाइदिन्छु भन्ने दिमागमा आउन सक्छ त्यो भन्न खोजेको त्यस्तै गरी रेस्पोन्डिङ टु नो क्लायर नो क्लायर भनेको नन कम्प्लायन्स विथ लज एन्ड रेगुलेसन्स त्यही भएर मैले यहाँनिर एनएसए टू फिफ्टी भनेर राखेको छु कोड अफ एथिक्समा एनएसए टू फिफ्टी भन्ने छैन तर हामीले एनएसए टू फिफ्टी पढाएको छौँ एज अ क्याप टू स्टुडेन्ट एज अ क्याप थ्री स्टुडेन्ट जसमा कम्प्लायन्स विथ लज एन्ड रेगुलेसन्स भाइलेट भएको खण्डमा या नन कम्प्लायन्स भएको खण्डमा चाहिँ त्यसको इम्प्याक्ट हेर्ने अनि रु म्यानेजमेन्टको प्लान्स एक्सन्सहरूलाई चेक गर्ने रिपोर्टिङ गर्ने यदि छैन भने अडिट रिपोर्टमा राख्ने कुरा भनेको थियो अडिट रिपोर्टमा राख्ने भन्ने कुरा प्रोफेसनल एकाउन्टेन्ट बिजनेसको लागि चाहिँ एप्लिकेबल नभए पनि टिसिडब्ल्युसँग कम्युनिकेट गर्ने कुरा इभ्यालुएट गर्ने कुरा इम्प्याक्ट एसेस गर्ने कुरा होइन त्यसको चाहिँ प्रोभिजन फाइनेन्स स्टेटमेन्ट बनाउने कुरा चाहिँ सिमिलर टु एनएसए टू फिफ्टी नै हुन् जुन प्रोफेसनल एकाउन्टेन्ट इन बिजनेसले गर्छ यहाँनिर पनि इज द सेम थिङ त्यसपछि आयो यो पनि मलाई लाग्छ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले तपाईँलाई सर्ट नोट्स देख्नको लागि इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ एट टाइम्स यो प्रे प्रेसर टु ब्रिज फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स भनेर यो प्रोफेसनल एकाउन्टेन्टले आफूले पनि त्यस्तो किसिमको प्रेसर दिनु हुँदैन कसैलाई त्यस्तो प्रेसर दिनको लागि अलाउ गर्नु हुँदैन र आफूले पनि कसै अरूमाथि यस्तो किसिमको प्रेसर दिनु हुँदैन जसले फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्सहरू बि ब्रिज करोस् फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्सहरू के थियो इन्टिग्रिटी अब्जेक्टिभिटी कन्फिडेन्सियालिटी प्रोफेसनल बिहेवियर होइन प्रोफेसनल कम्पिडेन्स एन्ड ड्यू केयर इत्यादि कुराहरूलाई भाइलेट गर्ने हिसाबको थ्रेटहरू होइन त्यसले भन्यो इन्फर्मेसन भन्नै पर्छ तिमीले कन्फिडेन्स इन्फर्मेसन डिस्क्लोज गर्नै पर्छ नभए यस्तो गरिदिन्छु निकालिदिन्छु कामबाट भनेर अर्कोलाई पनि गर्नु भएन या
breaching the fundamental principles. So with this, we would like to conclude our part one. Part one, part one video, just my Code of Ethics 2023. My substantial changes are okay. Keep back at here 2018. Manda, when you could have discussed for you, just my family mainly engagement quality review. Or Kokura raw NAS when you go get you non assurance services or who did that here independence like strength. Gorney Kuraru son when you could have family budget. Test a gary family fundamental principles or when you could have podium just my integrity, objectivity, professional competence, and due care, confidentiality. र प्रोफेशनल बिहेवियर को कुराहरु पढ्यो र यसमा मैले कन्फिडेंशियलिटी मा कन्फिडेंशियलिटी के हो त्यसको एक्सेप्शनस रु के के हो र प्रोफेशनल बिहेवियर के हो त्यसमा दुईटा कन्डिसन्स हरु चाहिँ जुन कुरा गर्नै हुँदैन जसमा चाहिँ अनसब्स्टैंटिएटेड कम्पेरिजन टु वर्क अफ द अदर्स र एक्जजरेटेड क्लेम्स हरु को कुरा चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा जुन एक्जाममा बारबार सोधिराको हुन्छ तपाईले या त्यो सँग रिलेटेड आयो भने लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा मैले बताए तर इट डजन्ट मीन अदर्स आर नॉट इम्पोर्टेन्ट अरु कुरा पनि ध्यान दिनु पर्छ कुनै कन्टेक्स्ट मिलाएर लेख्न सक्नु पर्छ भन्ने कुरा बताए त्यसपछि वी डिस्कस्ड अबाउट कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कमा तीनटा कुरा इभ्यालुएटिंग द आइडेन्टिफाइंग द थ्रेड्स जसमा पाँचवटा किसिमको थ्रेडहरु सेल्फ इन्ट्रेस्ट सेल्फ रिभ्यू फ्यामिलियारिटी एडवोकेसी इन्टिमिडेसन थ्रेडहरु त्यसपछि इभ्यालुएसन अफ थ्रेड्स र एड्रेसिंग द थ्रेड्स बाइ युजिंग सेफगार्ड्स को कुराहरु हामीले डिस्कस गर्यौ है अनि त्यसपछि प्रोफेशनल अकाउन्टेन्ट इन बिजनेस को कुरा डिस्कस गर्यौ जसमा थ्रेड्स को कुराहरु इन्सेन्टिभ कम्पेन्सेसन को कुराहरु गिफ्ट्स एन्ड हस्पिटालिटी को कुराहरु कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट को कुराहरु हैन सफिसिएन्ट एक्सपर्टाइज को कुराहरु इत्यादि कुराहरु हामीले डिस्कस गर्यौ र मैले अघि जुन यहाँ कुरा भनेको थिए सो मैले यहाँ नेर हेडिङ देख्ने बित्तिकै म फेरि एक्सप्लेन गर्न तिर लागि हालछु सिधै अनि फेरि हाम्रो टाइम अननेसेसरीली लामो हुन्छ भन्ने हिसाबले मैले अघि यो स्किप गरेको हो किन भने मैले यो कुरा भक्करै डिस्कस गरे तपाईलाई किन यही कुरा यहाँ भनेको भए तपाईलाई तलले फेरि रिपिट गर्न पर्ने हुन्थ्यो सो आई जस्ट स्किप दिस पोर्शन एन्ड आई वेन्ट डाइरेक्टली इन्टु द कन्सेप्ट ज्यादर देन डिस्कसिंग द हेडिंग्स सो हामीले कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कको कुरा गर्यौ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट को कुरा गर्यौ प्रिपरेशन एन्ड प्रेजेन्टिंग द इन्फर्मेसनको कुरा गर्यौ एक्सपर्टिज को कुरा गर्यौ फाइनान्सियल इन्ट्रेस्ट को कुरा गर्यौ गिफ्ट्स एन्ड हस्पिटालिटी नो क्लार फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स को कुरा गर्यौ यति भन्दै आजको सेशन हामी यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु हामी नेक्स्ट सेशनमा प्रोफेशनल अकाउन्टेन्ट इन पब्लिक प्र्याक्टिस को कुराहरु गर्ने छौ Thank you for being here. Thank you for listening to this session. I hope you enjoyed this session. See you in the next session. Bye-bye.